அனைவருக்கும் இனிய மாள் வணக்கம் ஐயநடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ் மற்றும் ஆங்கில துறைகள் இணைந்து நிகழ்த்தக்கூடிய ஆசிரியர் மேம்பாட்டு திறன் நிகழ்வு நான்காவது நாள் நிகழ்வு இன்றைய நிகழ்வினுடைய முதல் நிகழ்வாக வரவேற்புரை வரவேற்புரை வழங்கி சிறப்பிக்க எங்கள் தமிழ் துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் க சிவனேசனையா அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நம்முடைய சிவகாசி ஐயநடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் தமிழ் துறை மற்றும் ஆங்கில துறை ஒருங்கிணைந்து நிகழ்த்தக்கூடிய மொழித்துறைகளின் கூட்டுக்குழுவின் சார்பில் ஏழு நாட்கள் நடைபெறும் ஆசிரியர் மேம்பாட்டு திறன் நிகழ்வினுடைய நான்காம் நாள் நிகழ்வு இது இதனுடைய இந்த நிகழ்விற்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்துக்கும் முதல்வர் பெருந்தகை முனைவர் சே அசோக்கையா அவர்களுக்கும் முதற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் அவரை வருக வருக என அனைவர் சார்பாக வரவேற்கிறேன் மற்றும் ஆங்கிலத்துறையினுடைய தலைவர் முனைவர் ஊமேந்தலையா அவர்களையும் ஆங்கிலத்துறையினுடைய முதுகலை பிரிவினுடைய தலைவர் திருமதி சோபியா ராணி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய சிவகாசி ஐயனாடார் தியானி அம்மாள் கல்லூரியின் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை உடைய இருவாள் பேராசிரியர் பெருமக்களையும் மற்றும் ஆய்வாளர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதுபோல பிற கல்லூரிகளில் இருந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய தினம் நம்முடைய இந்த நான்காம் நாள் நிகழ்வினுடைய சிறப்புரையாற்றி விருப்பவர் ஆயிஷா இரா நடராஜன் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமியினுடைய பால புரஸ்கார் விருது பெற்றவர் விஞ்ஞான விக்ரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகள் என்ற நூலுக்காக அவர் இந்த விருதினை பெற்றிருக்கின்றார் வாசிப்பே வெல்லும் என்ற தலைப்பில் அவர் உரையாற்றவிருக்கின்றார் வாய்மே வெல்லும் என்று நாம் சொல்வோம் ஐயா அவர்கள் வாசிப்பே வெல்லும் என்று சொல்கிறார் அது ஏகாரத்தோடு சொல்வது மிக சிறப்பு தேற்றேகாரம் என்று தமிழ் இலக்கணத்தில் கூறுவோம் அந்த வகையில் சிறப்பானது ஒரு தலைப்பில் உரையாற்றவிருக்கின்றார் அவரை வருக வருக அனைவர் சார்பாக வரைவிற்று இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பு விருந்தினர் பால சாகித்ய விருது பெற்ற மதிப்பிற்குரிய விருதாளர் ஆயிஷா இரா நடராஜன் அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஐயா அவர்கள் லால்குடி மண்ணை சார்ந்தவர் இயற்பியல் கல்வியியல் மேலாண்மையியல் உளவியல் முதலான பல்வேறு துறைகளிலே பட்டம் பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் சிறந்த கல்வி சிந்தனையாளர் தொடர்ச்சியாக பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக புத்தகங்களுக்காகவே புத்தகம் பேசுது என்கின்ற மாத இதழினை நடத்தி வரக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் இலக்கியம் அறிவியல் கல்வி சமூகம் என பண்பட்ட அந்த துறைகள் சார்ந்து தன்னுடைய படைப்பை பதிவு செய்து வரக்கூடியவர் குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக பள்ளி குழந்தைகள் கல்லூரியிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தன்னுடைய படைப்பு சார்ந்த விழிப்புணர்வை தந்து வரக்கூடிய நல்ல படைப்பாளர் இவருடைய பல நூல்கள் விருதுக்குரியவையாகவும் அஹ் சமூகத்தாரால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவையாகவும் பல்வேறு தலங்களிலே வாசிக்கப்பட்ட சிறப்புடையதாகவும் இருக்கிறது அதிலே சிறப்புடைய ஒரு நாவல் ஆயிஷா அதாவது ஒரு லட்சம் பிரதிகளை தாண்டி விற்பனையான நாவல் என்று சுட்டுவதை விட ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாசகர்கள் வாசித்த ஒரு நூல் என்ற பெருமையை தாங்கியது ஆயிஷா நாங்கள் எல்லாம் முதன் முதலாக அவருடைய புத்தகத்தை வாசித்ததென்றால் ஆயிஷா தான் ஆயிஷா நாவலை படித்து விட்டு எங்கள் துறையிலே ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியாக அதை குறித்தே தான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் கேள்வி கேட்கும் குழந்தைகளை ஆசிரியர்கள் எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு படைப்பு ஆயிஷா இவருடைய ரா நடராஜன் இது யாருடைய வகுப்பறை பத்து எளிய இயற்பியல் சோதனைகள் பத்து எளிய வேதியல் சோதனைகள் ஒரு தோழனும் மூன்று நண்பர்கள் கணிதத்தின் கதை நம்பர் பூதம் சீனிவாச ராமானுஜன் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வந்தே மாதரம் முதலான பல்வேறு நூல்களை இயற்றி இருக்கின்றார் இவருடைய அந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பாஸ் தான் பாஸ் அப்படிங்கிற நூல் ஒரு ஈர்க்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த நூலோட முன்னுரை எல்லாம் ஐயா அப்படி எழுதியிருக்காங்க கத்தரிக்காய் அளவு கூட குழந்தைகளை மதிக்காத இந்த சமூகம் தனக்கான புதைகுழியை தானே வெட்டிக்கொள்ளும் அந்த குழந்தைகளுக்கான கல்வியை ஒரு தேடல் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் அந்த குழந்தைகளினுடைய அறிவை மழுங்கடிக்கூடாது நுழைவு தேர்வுகளால் குழந்தைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது அவர்களினுடைய சிந்தனைகளுக்கு அது ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது போன்ற சிந்தனைகளை எல்லாம் முன்வைத்து பல்வேறு அறிஞர்களை அதில் சுட்டிக்காட்டி வகுப்பறையிலே தோற்று போனவர்கள் கூட எவ்வளவு சாதனையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் அனைவர்களாக வருகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான நூல் அது இவருடைய படைப்புகள் தெலுங்கு மலையாளம் இந்தி ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு முதலான பல்வேறு மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன 
இவருடைய நான்கு சிறுகதைகள் குறும்படங்களாக எடுக்கப்பட்டு பன்னாட்டு பட விழாக்களில் விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு விஞ்ஞான விக்ரமாதித்தன் சேதாரம் கதைகள் படைப்பி படைப்பிற்காக பால சாகித்ய விருதாளர் விருதினை பெற்றிருக்கின்றார் கடிதத்தினுடைய கதை என்ற நூலுக்காக தமிழக அரசினுடைய தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய விருதினை பெற்றிருக்கிறார் பாலித்தீன் பைகள் என்பது இவருடைய முதல் திருப்பூர் கலை இலக்கிய பேரவையினுடைய பரிசினை கையெழுத்து பிரதியாக இருக்கும் பொழுதே வென்றிருக்கிறார் அது அச்சுக்கு வருவதற்கு முன்பாக அவருடைய நூல் வாசிக்கப்பட்டிருக்க வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக இவருடைய பல்வேறு மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்த நூல்களும் வெளிவரு வந்திருக்கின்றன பிரெடரிக் டக்லஸ் அமெரிக்க கருப்பு அடிமையும் சுயசரிவு என்ற நூலினை மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார் நாடகம் சார்ந்து இவருடைய ஒரு நூல் வெளிவந்திருக்கிறது கலிலியோ இவ்வாறு பல்வேறு தளங்களில் தன்னுடைய படைப்பு முத்திரையை பதித்திருக்கக்கூடிய நல்ல சிந்தனையாளர் ரா ஆயிஷா ரா நடராஜன் ஐயா அவர்களை இந்த அவையிலே நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சியோடு அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகின்றோம் வருக ஐயா தங்கள் உரையை தருகிறார் தமிழே தாயே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உணக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வே நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தான் அன்பு பாசத்திற்குரிய பேராசிரிய பெருமக்களே கல்வியாளர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை அற்புதமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அகில இந்திய அளவிலே சிறப்பான ஒரு நிகழ்வாக இதை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியினுடைய தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்துறை சார்ந்தவர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் இங்கு குழுமியிருக்கும் உங்களை உங்களுக்கு எப்படி சொல்வது என்று தெரியவில்லை இன்றைய என்னுடைய உரையை நான் நீங்கள் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு திசையிலிருந்து தொடங்கி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு திசை நோக்கி செலுத்தி உங்களை ஓரளவுக்கு திணற வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வந்திருக்கிறேன் என்றால் இந்த ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி நடத்துகின்ற இந்த நிகழ்வினுடைய நோக்கங்களில் ஒன்று இங்கே ஆற்றப்படுகின்ற உரைகளை இங்கே சொல்லப்படுகின்ற செய்திகளை இங்கே பகிரப்படுகின்ற பல வகையான சிந்தனைகள் மாணவர்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கத்தின் அடிப்படையாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் மாணவர்களான இளைஞர்களிடம் எதை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று நான் பல விமாறு யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்த பெரிய மனிதர்களை பற்றி என்று யோசித்து பார்த்தேன் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு சொன்னது போல அரிதரிது மானுடராய் புறத்தல் அரிது என்பது போல நாம் நம் தமிழ் மண்ணில் இன்றைய சூழலில் இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழை வாசிக்கின்ற நல்லதொரு அற்புதமான ஒரு என்ன சொல்வது ஆசீர்வாதத்தோடு பிறந்திருக்கும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கப்படாத பகுதியிலிருந்து வந்து நமக்காக வாழ்ந்து நம் மொழியை கற்று நம்மையும் பதப்படுத்தி அவர்களை பற்றி என்ன சொல்வது இன்றைக்கு என்ன நினைக்கிறார்கள் மாணவர்கள் என்றால் தமிழை நாம் தான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வேறு யார் தமிழை படிக்கிறார்கள் என்பது போல நடந்து கொள்கிறார்கள் அயல்நாட்டுக்காரரை போல் நடந்து கொள்வதைத்தான் பெரிய ஒரு உத்தியாக அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு பெருமையாக கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழலையும் நாம் பார்க்கிறோம் நான் கோவை செம்மொழி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பொழுது கிரிகரி ஜேம்ஸ் என்கின்ற ஒரு உரை சந்தித்தேன் என் வாழ்க்கையே புரட்டி போட்ட ஒரு சந்திப்பு அது அவர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் தமிழ் இலக்கியம் ஒரு அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் ஐரோப்பாவில் முப்பத்தி ஏழு பல்கலைக்கழகங்களில் அவர் உரை நிகழ்த்திவிட்டு தன் முப்பத்தி எட்டாவது உரையை நிகழ்த்துவதற்கு செம்மொழி மாநாட்டுக்கு வந்தது ஒரு அயல் கிரகத்துக்காரர் போல நான் அவரை பார்த்தேன் உலகின் மிக பழமையான இலக்கணம் தமிழ் இலக்கணம் தான் என்று பதினேழு மொழிகளை முன் வைத்து அவர் அன்றைக்கு நிரூபணம் கொடுத்தார் செம்மொழி மாநாட்டின் மிகப்பெரிய வெற்றி அது மனோன்மணியம் நூலை ஆங்கிலத்திலே கொண்டு சென்றவர் மரியாதைக்குரிய கிரிகரி ஜேம்ஸ் அவர்கள் 
அவரோடு சேர்ந்து ஒரு பெண்மணி உட்கார்ந்திருந்தார் பிரான்சுவோ குரோ அவருடைய பெயர் அவர் பெயரை நான் மறக்க முடியாது அற்புதமான பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய பெண்மணி அவரை எதற்காக அங்கு அழைத்திருந்தார்கள் என்றால் சொல்லால் நம்புவது கஷ்டம் உத்திரமேரூர் குடவோலை முறை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அந்த அந்த கல்வெட்டு இருக்கிறது அல்லவா அந்த கல்வெட்டை வெளியில் கொண்டு வந்தது அவர் தானாம் அந்த கல்வெட்டை வெளியில் கொண்டு வந்த ஒன்று ஒரு தமிழன் அல்ல அந்த கல்வெட்டை வெளியில் கொண்டு வந்தவர் ஒரு பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த அந்த பெண்மணி அவரை பாராட்டுவதற்காக அழைத்திருந்தார்கள் அவரோடு கொஞ்ச நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் நான் அசந்து போய்விட்டேன் என்னை விட தூய்மையான தமிழை அவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்தவர் தாமஸ் லோமேன் என்று ஒரு ஜெர்மன்காரரை சந்தித்திருக்கிறேன் அவரோடு கூட இருந்த பெர்சா லுக்ஸி என்கிற ஒரு அம்மையாரையும் சந்தித்திருக்கிறேன் இவங்களெல்லாம் அதை வந்து சந்திப்பு நிகழ்ந்தது என்பதே ஒரு பெரிய கொடுத்து வைத்த விஷயம் என்று நினைக்கிறேன் இவர்களை சந்தித்தது சென்னையினுடைய சர்வதேச புத்தக திருவிழாவில் அந்த மூன்று நாட்களுக்கு காபி ரைட் கான்ஃபரன்ஸ் அதில் தான் இவர்களை சந்தித்தேன் நம்முடைய தமிழ் நூல்களை அவர்கள் மொழிக்கும் அவர்கள் நூல்களை தமிழ் மொழிக்கும் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு கூட்டமாக அது நடத்தப்பட்டது அங்க இந்த தம்பதியர் தூய தமிழ் பேசி நம்முடைய தமிழ் நூல்கள் பலவற்றை அங்கே எடுத்து செல்வதற்கு வாரி கொண்டு போனார் இதெல்லாம் எதற்காக நான் இன்று சொல்கிறேன் என்றால் என் வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் சந்தித்த தமிழர் அல்லாத ஆனால் தமிழ் மீது பற்றுக்கொண்டவர்களை அவருடைய வரலாறை அவர்களை குறித்து வாசிப்பே வெல்லும் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் பின்லாந்துக்கு போயிருக்கிறேன் அதன் கல்வி குறித்து நான் தனியாக ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துகின்றேன் அங்கே வந்து அஸ்கோ பப்ரோலா என்று ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியை இருக்கிறார் நான் போன அந்த பள்ளியில் ஃபின்னிஷ் குழந்தைகள் அவர்கள் ஃபின்னிஷ் மொழியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பின்லாந்தில் அதுதான் மொழி அந்த குழந்தைகள் தமிழிலே திருக்குறள் சொன்ன அந்த அந்த நாளை நான் மறக்கவே மாட்டேன் வாழ்நாள் முழுக்க நான் மறக்க முடியாத நாள் சொல்ல வைத்திருக்கிறார் அந்த குழந்தைகளுக்கு தமிழ் அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிற முறை அற்புதமாக இருக்கிறது திருக்குறளை பின்னிஷ் மொழிக்கு எடுத்து சென்றவர் அஸ்கோ பாபுலோலா அவர்கள் அவர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றி தனியாக ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் சிந்துவெளி நாகரிகம் என்பது தமிழர் நாகரிகம் தான் உலகின் மிக பழமையானது தமிழர் நாகரிகம் என்று எந்த ரீஜியில் அந்த புத்தகம் செல்கிறது இப்படி அடுக்கி கொண்டே போகலாம் ஆனால் தமிழில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்தித்து இன்று தமிழையே தமிழர்களுக்கு அறிமுகம் செய்த அந்த மா மனிதர்கள் யார் அவர்களெல்லாம் தமிழ் மண்ணிற்கு வந்து நம்முடைய நூல்களை வாசித்து தன் வாழ்க்கையில் இந்த நூல்கள் தான் நூல்கள் இவற்றை வாசிப்பதுதான் வெற்றி என்று தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர்களை இன்று நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறேன் ஒருவேளை இவர்களில் சிலரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் அப்படி அறிந்திருப்பீர்களே ஆனால் அவர்களை குறித்து நான் அடுக்குகின்ற இந்த செய்திகள் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா என்கின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அப்படி நான் சொல்லுகின்ற செய்தியை விட ஏதாவது ஒரு செய்தி உங்களுக்கு தெரியுமே ஆனால் அதை அறிந்து கொள்கின்ற இடத்திலும் நான் இருக்கிறேன் என்பதையும் முன்வைத்து இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய உரையை ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த மா மனிதரோடு தொடங்குகின்றேன் அவர்தான் முதலில் நான் அடுக்க வேண்டிய நம்முடைய வாசிப்பு தியாகிகள் என்கின்ற இந்த வரிசையின் மனிதர் சீகன் பால்கு அடிகளார் என்கிற ஒரு மா மனிதர் லத்தீன் மொழி அவருடைய தாய்மொழி தமிழ் அல்ல பலரும் நினைப்பது போல ஆங்கிலேயர்கள் வந்துதான் தமிழை காப்பாற்றினார்கள் என்பதும் தவறு அவருடைய தாய்மொழி லத்தீன் அவர் உண்மையில் ஒரு ஜெர்மன் மொழியையும் கற்றுக்கொள்கிற பள்ளிக்கூடங்களில் படித்தார் பார்த்தலேவு கேதரின் அவருடைய பெற்றோர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் அவர் பிறந்தது ஜெர்மனியினுடைய புல்ட்னிக்ஸ் என்கிற நகரம் அவர் மிக பலவீனமான உடல்வாக கொண்டிருந்தாராம் நவதானியங்களை உற்பத்தி செய்த அவருடைய பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் நாட்களிலேயே இறந்து போய் விடுகிறார்கள் ஆறு வயதுக்குள் தாயை இழக்கிறார் அடுத்த ஆண்டு தந்தையையும் சகோதரியையும் இழக்கிறார் பதினேழு வயதில் மிஸ்டிசம் 
என்கின்ற ஒரு பரவச மனப்பிளவு நோய் அவருக்கு ஏற்படுகிறது ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி உயர்கல்விக்காக ஹலே பல்கலைக்கழகத்திலே இணைகிறார் அங்கே போனபொழுதுதான் டேனிஷ் மொழியை கற்றார் அங்கே டென்மார்க்கினுடைய தேவாலயம் ஃபெட்ரிக் நான்காம் மன்னர் நான்காம் ஃபெட்ரிக் மன்னரின் மூலம் டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய இந்த இந்தியாவிலே இருக்கிற காலனி பகுதிகளில் அங்கே இருக்கிற சர்ச்சுக்கெல்லாம் ஃபாதர்னு அவர் அனுப்புகிறாங்க அவருடைய வயது மிக குறைவு இந்த வேலையை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹென்ரி புளூட்ஸோவும் சீகன் பால்குவும் கப்பலில் கிளம்புகிறார்கள் ஆனால் அந்த கப்பலையே பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் கொள்ளையர்கள் அந்த கப்பலில் அவர் சிறை வைக்கப்பட்டார் அந்த கப்பலில் இருந்த இந்திய மீனவர்களோடு இணைந்து பழகுகின்றார் அந்த மீனவர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவருக்கு தமிழ் கற்றுத்தருகிறார்கள் பேசுவதற்கு ஆக கப்பலில் வந்து இறங்குவதற்கு முன்னே தமிழ் பேச கற்றுக்கொண்டு விட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறாவது வருடம் ஜூலை மாதம் ஒன்பதாம் தேதி தரங்கம்பாடியிலே வந்து தரை தட்டி நிற்கிறது கப்பல் அந்த கப்பலில் அவர் எழுதிய அற்புதமான புத்தகம் த ஜென்ரல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ரூ விஸ்டம் என்கிற புத்தகம் கடல் பயணத்திலேயே அவர் அதை அவர் எழுதிவிட்டார் அதை விட முக்கியம் தான் இறந்து போய்விடுவோம் என்று அவர் கருதினார் ஏனென்றால் கப்பல் கடத்தப்பட்டு விட்டது எனவே த அகாடமி ஆஃப் டெத் என்றும் ஒரு புத்தகம் அதில் அவர் எழுதினார் ஆனால் ஒற்றர்கள் மூலம் அவர்கள் வருவதை அறிந்து கொண்ட அந்த டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய கவர்னர் ஆசியஸ் இவர்களை இறங்க விட மாட்டேன் நினைக்கிறான் ஏனென்றால் மன்னருடைய ஒற்றர்கள் இவர்கள் என்று அவனுக்கு சந்தேகம் தன்னை கொள்வதற்குத்தான் அனுப்பியிருக்கிறார் டென்மார்க்கினுடைய மன்னர் என்று அவன் சந்தேகப்படுகிறான் இதையெல்லாம் மீறி அவர் பிழைத்து தரை சேருகிறார் கவர்னர் ஹாசியஸை சந்திக்க பத்து மணிக்கு காலையில் சென்றவர் நாலு மணி வரை பசியோடு காத்திருக்க வைக்கப்படுகிறார் அதன் பிறகு போர்ச்சுகீசிய அடிமைகளோடு தங்க வைக்கப்படுகிறார் எத்தனை சோதனைகள் அவரிடம் இருக்கிற முத்திரை கடிதம் எனக்கு வேண்டும் என்று அவன் கேட்கிறான் ஏனென்றால் அது ராஜ முத்திரை கொண்ட கடிதம் அதை காட்டுகிறார் இதையெல்லாம் முடிந்த பிறகு தரங்கம்பாடியில் முதலியப்பா என்பவர்களுடைய உதவியோடு கடற்கரை மீனவர்கள் கூடி தொழிலார்கள் இவர்களோடு இணைந்து தமிழை கசடர பேச கற்கிறார் ஆனால் அந்த ஊரில் அப்போது ஆலப்பூ செட்டியார் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அந்த புலவரிடம் அதிகாலை நாலு மணிக்கு மண்ணில் உட்கார்ந்து கடற்கரையில் எழுதி ஐயாயிரம் தமிழ் சொற்களை கற்றாராம் தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்கு அன்றைக்கு அயலார்களுக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது அன்றைக்கு பயங்கரமாக தீண்டாமை உச்சத்தில் இருந்த ஒரு காலகட்டம் இந்த ஆலப்பூ செட்டியாரை மரத்திலே கட்டி வைத்து அடித்தார்களாம் அப்படி தண்டனை அனுபவித்துதான் அவர் இவருக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி தமிழ் கற்றவர் ஊருக்கே தெரியாமல் தமிழ் கற்றவர் அப்படி கற்றவர் முதலில் செய்த வேலை இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த டேனிஷில் இருந்து வந்தவர்கள் குடும்பங்கள் அவர்கள் வீட்டில் எடுப்பு வேலைகள் செய்து தோட்ட வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுடைய கூலிகள் அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் தொடங்குகிறார் இது பள்ளிக்கூட வரலாறு அவர் புரட்டி போட்ட தமிழ் வாசிப்பு தான் இங்கே முக்கியம் அவர் நானாவித நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கொன்றை வேந்தன் உலக நீதி நீதி வெண்பா ஆத்திச்சூடி இவற்றை பலவிதமான மேல் ஜாதி தட்டினுடைய கயவர்களிடமிருந்து மீட்டு இவற்றை அச்சுக்கு கொண்டு வந்து நாம் சாதாரணமாக படிக்கின்ற இன்று படிக்கின்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்தவர் நம்முடைய சீகன் பால்கு அடிகிறார் அவர்கள் இந்த நூல்களோடு இணைந்து லத்தீன் மொழியில் தமிழ் இலக்கணம் என்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதினார் கிராமாட்டிகா தமிழிகா என்று இப்போதும் அது கிடைக்கிறது நூத்தி அறுபத்தி நாலு தமிழ் நூல்களின் பட்டியலை ஐரோப்பியர்களுக்கு வணங்கியவர் அவர் அவர்தான் முதன் முதலில் வேதாகமத்தை தமிழிலே மொழிபெயர்க்கிறார் லத்தீன் மொழியிலிருந்து முதன் முதலில் தமிழில் வந்த பைபிள் ஆங்கிலத்திலிருந்து வரவில்லை 
லத்தீன் மொழியிலிருந்து டேனிஷ் மொழிக்கு சென்று அதிலிருந்து நமக்கு தமிழுக்கு வந்தது தரங்கம்பாடியில் தான் அது வெளிவந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினைந்து அந்த ஆண்டு இப்படிப்பட்ட சீகன் பாபு அடிகளார் நாற்பத்தி நான்கு தமிழ் நூல்களை அச்சிட்டவர் மாபெரும் மனிதர் பெரிய போராளி ஊர் ஊராக சென்று ஓலைச்சுவடிகளை திரட்டி எப்படியாவது தமிழை மேம்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்தவர் இப்போதும் கூட டேனிஷ் மிஷன் பள்ளிக்கூடங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் சாதி பார்க்காமல் அனைவருக்குமான வகுப்பறையை பொது பள்ளியை தொடங்கியவர் அவர் அதிலே முதல் முதலாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம்தான் தமிழ் ஒரு பாடமாக சேர்க்கப்பட்டது அதில் தமிழை கற்றுக் கொடுக்கின்ற அளவிற்கு தமிழே விஷயங்களை ஒரு அச்சுக்கு கொண்டு வந்த மா மனிதர் சீகன் பால்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்போதில் பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்று இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் நடந்த காலகட்டத்திலேயே முப்பத்தேழு வயதில் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்திலேயே தமிழ் மண்ணிலேயே தமிழுக்காக வாழ்ந்த அந்த வாசிப்பின் மா மேதை உயிரிழந்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதர் அவரை நாம் நினைக்க வேண்டும் மாணவர்களிடம் கண்டிப்பாக அவரை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் நாம் பார்க்கிருக்கின்ற இரண்டாவது மா மனிதர் ஹென்ரிக்யூ ஹென்ரிக்யூஸ் என்கிற பெயரில் இருப்பவர் நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல லத்தீன் மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர் சீகன் பால்கு இவருடைய தாய்மொழி போர்ச்சுகீசிய மொழி ஆனால் தமிழின் மீது வற்றாத ஆர்வமும் வெறியும் வாசிப்பு எண்ணமும் கொண்டவர் என்கின்ற ஒரு ஊரில் போர்ச்சுக்கலில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது அவருடைய பிறப்பு நாம் இது போன்றவர்களை அறிமுகம் செய்யும் பொழுது அந்த மா மனிதர்கள் தமிழை ஏன் நேசித்தார்கள் என்பதை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இவர் இந்தியா வந்தார் உண்மையில் சீகன் பாலுவுக்கு முன்னால் இந்தியா வந்தவர் இவர் ஆனால் என்னுடைய தரப்பட்டியலில் இவருக்கு நான் இரண்டாவது இடம் கொடுக்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல கோவாவில் வந்து இறங்குகின்றார் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலம்பியாவில் அவர் படித்தது சட்டம் ஆனால் புனித ஜேவியர் வழியாக தூத்துக்குடி வருகிறார் மரியாதைக்குரிய ஹென்ரி கியூ அடிகளார் தூத்துக்குடியில் முத்தெடுக்கும் தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த தொழிலாளர்களோடு இணைந்து முத்தெடுக்கிறார் அப்போது கொச்சை தமிழை கற்கிறார் எழுத்து தமிழ் கற்பதற்காக கீழக்கரைக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தில் முப்பது மைல் நடந்து செல்ல வேண்டும் மூன்றரை மணிக்கு காலையில் எழுந்து விடுவாராம் மாறு வேடம் போட்டுக்கொண்டு முப்பது மைல் முப்பத்தி ரெண்டு மைல் நடந்து சென்று கீழக்கரையிலே சென்று ஏழு புலவர்களிடம் ஞான பிச்சை வேண்டு கற்றேன் என்று தன்னுடைய சுயசரிதையிலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் தமிழை கற்பது என்பது ஒரு ஞான பிச்சை என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் பட்டினப்பாலை நூலை வீதியிலே நின்று கொண்டு சத்தமாக சொல்வாராம் அந்த நூலை போர்ச்சுகீசிய மொழிக்கு மொழியாக்கம் செய்து அதை வெற்றிகரமாக முடிக்கின்ற என்று கியூஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு அக்டோபர் வேணாடு என்கிற ஒரு ஊரில் முதல் தமிழ் அச்சகத்தை அமைக்கிறார் இவருடைய சாதனை எவ்வளவு பெரியது என்பதை நாம் இன்று வரையில் பெரிதாக மதிப்பது கிடையாது இருபத்தி ஏழு மரவர்கள் அதாவது மீனவர் மணவர்கள் அவர்களுக்கு பரவர்கள் என்று பெயர் அவர்கள் இந்த வேணாடு என்கிற ஊரிலே பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்கள் எதுக்காக பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் உயர் சாதியில் இருப்பவர்கள் தமிழில் எதுவுமே அச்சாக கூடாது எது வந்தாலும் சமஸ்கிருதத்தில் தான் வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான அவர்களுடைய கருத்தாக்கத்தோடு தமிழில் எதுவும் வருவதை கெடுத்து குட்டிச்சவராக்குவதற்கு பெரும் படைகளை எல்லாம் வைத்திருந்தார் மன்னர்கள் எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் பக்கம்தான் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தார்கள் அந்த சூழலில் இருபத்தி ஏழு மரவர்கள் பாதுகாப்பு அளிக்க தமிழ் அச்சகம் தொடங்கப்படுகிறது தம்பிரான் வணக்கம் என்பதுதான் தமிழில் வெளிவந்திருக்கிற அச்சான நூல் முதல் நூல் இது பலருக்கு தெரியும் இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு இந்த ஆண்டு தமிழ்ல நோட்டீஸ் வர மாதிரி இந்த சிறப்பு வந்துருது வரவர்கள் தான் அதை பாதுகாக்கிறார்கள் நான் இப்ப என்ன கேட்கிறேன் 
நமக்கு மற்ற மொழியில் என்ன நடந்தது என்று தெரியுமா முதன் முதலில் அச்சான நூல் ரஷ்ய மொழியில் வெளிவந்தது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆங்கிலத்திலே வெளிவந்தது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு என்று சொல்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் கிரேக்கத்தில் அச்சே வரவில்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்னுல தான் வருது ஆனா தமிழ்ல நோட்டீஸ் போட்டது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு புத்தகம் வந்தது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு சார் அப்படியானால் இவருடைய தமிழ் பற்றையும் வெறியையும் அந்த வாசிப்பின் களத்திற்கு இவர் அமைத்து கொடுத்த மிகப்பெரிய பங்களிப்பையும் யாராவது மறுக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட அந்த மா மனிதர் ஐந்து புத்தகங்களை முதலில் அச்சிடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார் அப்போது அந்த மரவர்கள் தான் அதை பாதுகாக்கிறார்கள் வடமொழியிலே அச்சாக்கம் வர வேண்டும் என்று கடுமையான ஒரு போராட்டத்தில் இவரை கைது செய்ய அரசாங்கத்திற்கு இவரை வேவு பார்க்க வந்தவர் என்று காட்டி கொடுக்க வந்தவர் என்று இவரை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் அப்போது மலபார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அரபிக்கடல் இந்த பகுதியை சேர்ந்தது இந்த மலையடிவாரத்தில் வாழ்வதால் மலபாரம் என்று ஆகி மலபார் மொழி என்று தமிழுக்கு பெயர் வைத்திருந்தார் இந்த மலபார் மொழியில் ஒரு அச்சிட்ட புத்தகம் வெளிவருவதா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஒரு மொழியில ஏன் நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்று வாதிட்டார்கள் ஆனால் அதுல ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ரெண்டிலே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு காலகட்டம் இது வந்து இந்த ஐம்பது ஆண்டு அந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ள போர்ச்சுக்கல் அரசு அவரை திரும்பி வருமாறு மூன்று முறை அழைக்கிறது பெரிய பதவி கொடுத்து கூப்பிடுறாங்க அப்போ அவர் எய்ன ஒரு பதில் கடிதம் இருக்கிறது அந்த கடிதத்தை படிச்சா அசந்து போயிருவீங்க நான் தமிழ் மண்ணை மிதித்து விட்டேன் இனி ஒருபோதும் உலகில் வேறு எந்த மண்ணையும் மிதிக்க நான் விரும்பவில்லை என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதுகின்றார் அப்படிப்பட்ட தமிழ் பற்றாளராக வெறித்தனமாக வாழ்கிறார் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய என்ட்ரிக்யூ என்ட்ரிக்யூஸ் உன்னை காயல் என்கின்ற தூத்துக்குடிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஊர்ல ஒரு நூலகம் அமைக்கும் பணியை தொடங்குகின்றார் ஆயிரத்தி அறுநூறு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு போர்ச்சுகீசிய தமிழ் இலக்கண ஒப்பீடு என்கிற ஒரு நூலை எழுதுகிறார் போர்ச்சுகீசிய தமிழ் இலக்கண ஒப்பீடு போர்ச்சுகீசிய சமஸ்கிருத இலக்கண ஒப்பீடுன்னு ஒரு புத்தகம் கூட கிடையாது ஆனால் போர்ச்சுகீசிய தமிழ் ஒப்பீடு என்கிற நூலை எழுத தொடங்கி த லாஸ்ட் சாப்டர் எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி அறுநூறில் உன்னை காயலில் அவர் இறந்து போனார் நமக்கெல்லாம் தெரியும் காயல் பட்டினத்திலே எவ்வளவு பெரிய ஊர் என்று தெரியும் எவ்வளவு பற்று இவர் மீது இருந்திருந்தால் இவர் இறந்த பொழுது அனைத்து தொழில்களும் இரண்டு நாட்களுக்கு நிறுத்தப்படுகின்றன இஸ்லாமியர்கள் மூன்று நாட்களுக்கு உண்ணா நோன்பு இருந்து இவருக்காக பாஸ்டிங் செய்திருக்கிறார்கள் ஆயிரம் தமிழ் மக்கள் புடை சூழ மறவர்கள் அளவற்ற ஆதரவோடு தூத்துக்குடியில் இருக்கிற அவர்லேடி ஆலயத்திலே இவர் புதைக்கப்பட்டார் தமிழ் மண்ணை நேசித்த நமக்கான அச்சாக்கத்தை கொடுத்த மா மனிதர் இங்கு உறங்குகிறார் என்று தன் கல்லறையில் எழுத சொன்னார் மரியாதைக்குரிய இன்றைக்கு அடிகிறார் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதரை இன்றைக்கு நாம் இந்த நிகழ்வின் மூலம் சந்தித்திருக்கிறோம் இவரை மா கண்டிப்பாக மாணவர்களிடம் எடுத்துச் செல்வது நம் அரைமரியினுடைய கடமை என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அடுத்த முக்கியமான ஒரு மனிதராக நான் யாரை பார்க்கிறேன் என்றால் கான்ஸ்டன்டினோ பெஸ்டி என்று பிரபலமாக அறியப்பட்ட வீரமாமுனிவர் அவர்கள் வீரமாமுனிவரை பற்றி இன்றைக்கு பாடப்புத்தகங்கள் பேசுகின்றன நாம் இல்லை என்று அதை மறுக்கவில்லை ஆனால் முழுமையான ஒரு வரலாறை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைப்பதற்கான அந்த முயற்சி நம்மிடம் இல்லை நாம் என்ன ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற பாடத்தொகுப்பை நடத்தி முடித்து தேர்வு நடத்தி படிக்க வச்சு பள்ளிக்கூடம் மாதிரியே ஃபுல்லாக முடித்து எக்ஸாம் எழுத வச்சு அதுலேயும் மார்க் வாங்க வச்சு அதோடு முடிஞ்சு போச்சு இப்படித்தான் நம்மளுடைய ஒரு வட்டத்துக்குள் சிக்கி கொண்டிருக்கிற கல்வி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலேயான தமிழ் வரலாறை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுத்திருப்போமே ஆனால் அவர்கள் மிக சிறப்பான முறையில் தேர்வுகளை இன்னும் மேன்மையாக எழுதும் அளவிற்கு தமிழை நேசிப்பார்கள் 
இத்தாலி நாட்டிலே பிறந்த கான்ஸ்டன்தினோ பெஸ்டி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதிலே நவம்பர் நாலாம் தேதி அன்று அவர் கெசு தில்லி பியோன் என்கிற ஒரு ஊரிலே பிறக்கிறார் மவுண்டா என்கிற ஊரிலே கிறிஸ்துவ பள்ளியிலே ஆரம்ப கல்வியை படிக்கிறார் தேவாலய கிறிஸ்துவ அறிஞராக ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலே பதினெட்டு வயதிலேயே உருவானவர் அவர் இவள் இதுவரையில் அவர் தமிழே தொடவில்லை ரவீனா மற்றும் குலகோனா ஆகிய இரண்டு ஊர்கள் அந்த ஊர்களினுடைய ஜெனரல்களாக மைக்கல் ஆஞ்சலோ தம்பூர்னி என்பவர் இருக்கிறார் அவர் இவரை சந்தித்து இந்தியாவின் ஜெசு சிறுசபை பணிக்காக நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவர் வந்து கோவாவில் தான் முதலில் இறங்குகிறார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து கோவாவில் அப்போ போர்ச்சுகீஸ் சிறல் ஆட்சி இத்தாலியிலிருந்து அவர் இறங்குவதற்கு போர்ச்சுகீஸ் சிறலோடு ஒப்பந்தம் போடப்படுகிறது அப்படி கோவாவிலே வந்து பத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்திலே இறங்கியவர் அப்போதுதான் கேள்விப்படுகிறார் மதுரை என்கிற ஒரு ஊர் இருக்கிறது அங்கே மதுரை மிஷினரி செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது கோரமண்டல் என்கின்ற அந்த தென்னார்காடு அதனுடைய கடற்கரை முழுவதும் வந்து போர்ச்சுகீசிய திருச்சபை அங்கே இருக்கிறது என்று கேள்விப்படுகிறார் அங்கிருந்து நடந்தே கிளம்புகின்றார் நடந்தே கிளம்பி மதுரைக்கு வந்துவிட்டார் மதுரையில் அவர் தமிழ் வாசிப்பு உச்சரிப்பு இவற்றை சுப்ரதீப கவிராயர் என்கிற ஒருவரிடம் முதலில் கற்றார் இந்த சுப்ரதீப கவிராயரால சர்ச்சுக்குள்ள போக முடியாது அதனால வீரமா முனிவர் என்ன பண்ணுவாரு அவர் வந்து ஒரு முனிவரை போல காவி உடை உடுத்தி கொண்டு வெளியில் வந்து விடுவார் வீரமா முனிவர் தமிழ் கற்க கற்க நம்முடைய பகுதியில் இருக்கிற முனிவர்களை போலவே உடை உடுத்த தொடங்கினார் அவர் வந்து கிறிஸ்துவ அங்கியை எடுத்து தூக்கி எறிந்தார் தேவாலயங்களை தமிழ் மீது பற்றாக்கி அதை தமிழிலே மட்டுமே தேவாலயத்தினுடைய அனைத்து வகையான பூசனைகளும் இருப்பதாக மாற்ற வேண்டும் என்று அப்போதே அறிவிக்கிறார் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது லத்தீன் மொழிதான் புனித மொழி என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் சமஸ்கிருத மொழி தான் புனித மொழி என்று இந்துக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அராபிய மொழி தான் புனித மொழி என்று அவர்கள் நம்முடைய மாஸ்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் வீரமா முனிவர் சொல்லிவிட்டார் தமிழ் தான் புனிதமான மொழி கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களிலும் தமிழில் தான் முழங்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தியது கமாநாயக்கன் பட்டியில ஒரு பெருமாள் கோவில் அந்த பெருமாள் கோயிலுக்குள்ளே நுழைந்து விட்டு வெளியில் வருகிறார் அவர் கையில ஓலைச்சுவடிகள் இருந்தன கோவிலுக்குள்ளே ஓலைச்சுவடிகளை ஏன் பதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் இவை எல்லாம் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் தமிழ் ஓலை சமஸ்கிருதத்தை போற்றி பாதுகாக்கும் உங்களுக்கு இவை எதற்கு என்று கேட்கிறார் நாங்கள் சொப்ப சொக்கப்பானை கொளுத்தும் பொழுது போட்டி இவற்றை எல்லாம் எரித்து விடுவோம் இது வந்து ஒரு நீச மொழி இந்த மொழியில் இவை இருக்க கூடாது என்று வாதிடுகிறார்கள் அப்போது அவரை ஒரு கோவிலுக்கு வந்தார் என்பதற்காக கைது செய்கிறான் மன்னன் அப்போது மன்னர்களாட்சி நாயக்கர் மன்னர்கள் பத்து வருடம் அவருக்கு வந்து சிறை தண்டனை விதிக்கிறார்கள் அப்புறம் என்ன நினைத்தார்களோ தெரியவில்லை மரண தண்டனை விதிக்கிறார்கள் இவற்றை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே சென்றவர் எப்படி தப்பினார் என்று யாருக்கும் தெரியாது சிறையில் இருந்து தப்பி வெளியில் வந்தார் இல்லைனா அவர் எப்படி வீரமா முனிவராக இருக்க முடியும் தப்பி வெளியில் வந்தார் வெளியில் வரும் பொழுதே அவருடைய பெயர் என்ன தெரியுமா சுவடி தேடும் சாமியார் நமக்காக அவர் தேடி தொகுத்த சுவடிகள் ஒன்று ரெண்டு அல்ல இன்றைக்கு நாம் மிக எளிதாக தமிழை சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் நான் அயல் நாடுகளிலும் சென்னையிலே நடந்த புத்தக திருவிழாவிலும் கோவையினுடைய செம்மொழி மாநாட்டிலும் அயல் அறிஞர்களை சந்தித்திருக்க என்றால் இன்றைக்கு தமிழ் படிப்பது எளிது நீங்க கூகுள்குள்ள போனீங்கன்னா நீச்சல் காரனை சந்தித்தால் நீச்சல் காரனோடு சேர்ந்து நாங்க ஒரு நூத்தம்பது பேர் இருக்கோம் நாங்க ஆங்கிலத்தில் எது வந்தாலும் தமிழ்ல எழுதி போட்டுருவோம் நிறைய பேர் எங்களை திட்டுறாங்க தமிழா இதெல்லாம் என்னமோ எழுதிட்டு ஆனால் பெரிய ஒரு இயக்கமாக இன்று உலகத்திலேயே கூகுள் மாதிரியான ஒரு இடத்தில் விக்கிபீடி மாதிரியான ஒரு இடத்தில் மிக அதிகமாக எழுதப்படுகின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்துக்கு பிறகு நம்ம நாலாவது இடத்துல இருக்கிறோம் நமக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாவது இடத்துல தான் இந்தி இருக்குது அந்த அளவுக்கு இயங்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய தொழில்நுட்பத்தை தமிழ் கையில் வைத்திருக்கிறது 
தமிழில் தான் தொழில்நுட்பத்திற்கான ஒரு கல்வியை நீங்க கொண்டு வர முடியும் இன்றைக்கு வந்து நாம பொறியியலை நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு குழுவை அமைத்திருக்கிறாங்க அது நானும் இருக்கிறேன் பொறியியலுக்காக பாடப்புத்தகம் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் தைரியநாத சாமியார் என்றும் சுவடி தேடும் சாமியார் என்றும் அழைக்கப்பட்ட மரியாதைக்குரிய வீரமா முனிவர் அவர்கள் அதாவது கான்ஸ்டன்டினோ பெஸ்டி அவர்கள் தமிழ் போ போர்ச்சுகீசிய அகராதி தமிழ் லத்தீன் அகராதி என்கிற ரெண்டு அகராதிகளை கொண்டு வருவார் அதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் செஞ்ச வேலை ஏன்னா அங்க இருக்கிறவனெல்லாம் தமிழ் படிக்க வைக்கணும் தமிழ் லத்தீன் அகராதியில பத்தாயிரம் தமிழ் சொல் இருக்கு சார் நீங்க இன்னைக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அசந்து போயிருவீங்க அது தேவனாய பாவாண்டர் நூலகத்துல இருக்கு எடுத்து பாருங்க அச்சுல கொண்டு வந்தார் தமிழ் போர்ச்சுகீசிய அகராதியில நாலாயிரத்தி நானூறு போர்ச்சுகீசிய சொற்களுக்கு தமிழ் சொற்கள் இருக்கு அப்புறம் தான் சதுர அகராதியை கொண்டு வராரு சதுர அகராதி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய என்சைக்ளோபீடியாக்களுக்கு இணையானது நிகண்டுக்கு மாற்றாக அதை கொண்டு வந்தார் நம்முடைய தமிழ் இன்றைக்கு கற்கிற முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யாரு அவர் தான் அறிமுக இதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேணாமா இக்கு இங்கு இச்சு இன்னது இட்டு இன்னுன்னு படிச்சு முடிச்சிடுறீங்க ஆனா அவனா படிச்சு முடிச்சிடுறீங்க இக்கு பிளஸ் அ க இப்படி வந்து ஒரு ஃபார்முலாவா தமிழை மாற்றியவர் வீரமா முனிவர் அவருக்கு ஏன்னா அது வரைக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்க தமிழை இதுல இருந்து தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் திருச்சிரபுரத்துல தான் எப்படி தமிழ் படித்தோம் என்பதை பற்றி வாவேசு ஐயர் எழுதியிருக்கிறார் எடுத்து படியுங்கள் அவருடைய என் சரித்திரம் படித்தால் தான் ஒருவர் தமிழ் பேராசிரியர் நீங்க எல்லாம் நீங்க எதுவும் எழுந்து விட்டு நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திருக்குறள் எங்கிருந்து வந்தது இந்த இடத்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கவனிக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருக்குறளை பத்தி நூறாயிரம் புத்தகம் இருக்கு சார் ஆனா திருக்குறள் எங்க வேர் இஸ் த ஒரிஜினல் என்னைக்காவது நீங்க மாணவர்கிட்ட கேட்டுருக்கீங்க ஏன் யோ இவ்வளவு படிக்கிறீங்களா ஐயா சிலப்பதிகாரம் ஒரிஜினல் எங்க இருக்கு இவ்வளவு படிக்கிறீங்களா ஐயா கலித்தொகைங்கிறீங்க அதுங்கிறீங்க பத்து பாட்டு எட்டு வேர் இஸ் த ஒரிஜினல் வேர் இஸ் த ஒரிஜினல் இந்த மூலங்கள் எங்க உள்ளன திருக்குறளை முதல் முதல்ல தமிழ்ல திருக்குறள் ஒண்ணு இருக்குது என்று அறிவித்தவர் வீரமா முனிவர் நமக்கு அது வரைக்கும் தெரியாது தெரியவே தெரியாது வாய்ப்பே இல்ல இத்தாலிய லத்தீன் மொழியில திருக்குறளை முதலில் அவர் எழுதுறாரு எங்க இந்த கண்டுபிடிச்சாரு கேரளாவுக்கு டூர் போறார் சார் கேரளாவுக்கு டூர் போகும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய பத்மநாபசாமி கோவிலுக்குள்ள திருக்குறளை மலையாளத்துல மொழி பெயர்த்து வச்சிருக்கானுங்க அது அவர் பாக்குறாரு கேக்குறாரு இது வந்து தமிழ் இருந்து வந்திருக்கின்ற ஒரு விஷயம் இதை நாங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே தமிழ்ல இருந்து இங்க வச்சிருக்கிறோம் அவங்க சொல்றாங்க அதை எடுத்து பார்த்த அப்புறம்தான் இவருக்கு புரியுது ஓஹோ இப்படி ஒன்னு இருந்திருக்குதா அப்படின்னு அதை கொண்டு வந்து தமிழ்லயும் அதை எழுதுறாரு இத்தாலிய லத்தீன் மொழியும் எழுதுறாரு என்ன கொடுமை பாருங்க சார் இந்த வரலாறே நமக்கு தெரியலையே ஆறு முறை நாட்டுக்கு திரும்பி செல்ல வாய்ப்பு இருந்தும் மறுத்து விட்டார் தேம்பாவணி எடுத்து படிச்சு பாருங்க என்ன அற்புதமான நூல் சார் இவர் என்ன பண்றாரு சார் இதோட நிறுத்தல இவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ பாதிரியாரு அப்படின்லாம் ஒதுக்கிட போறாங்க இன்னைக்கு ஒதுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இவனுங்க வேலையா தான் ஏ அதெல்லாம் கிறிஸ்டின் அப்பா இருப்பா வந்தவன் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டு நம்மளையும் சேர்த்து சாத்திட்டு போயிருவான் தேவாரம் திருப்புகள் நன்னூர் இவை மூன்றையும் லத்தீன் மொழிக்கு கொண்டு சென்றவர் சார் உட்காந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து நன்னூல கடகடகடகடகடகடன்னு ஒப்பி பாறான் சார் ஏங்க இந்த மாதிரிலாம் யாராவது ஏங்க அவன் செய்யணும் இத்தாலி மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒருவன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கடைஞ்சு கஷ்டப்பட்டு மரண தண்டனை எல்லாம் விதிக்கப்பட்டு எவ்வளவு கஷ்டம் சார் நசகாண்டம் ஒரு புக் எழுதுறான் வைத்திய சிந்தாமணி இல்லைன்னா இன்னைக்கு கபசுர குடிநீர் இல்ல அவர் கொடுத்ததுதான் நமக்கு அது மேகநாத தைல கலிவன்பா என்கிற ஒரு மருத்துவ நூல் எழுதியிருக்காரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழின் ஆகச்சிறந்த நகைச்சுவை காவியம் பரமார்த்த குழு மற்றும் அவருடைய சீரர்கள் கதையை எழுதியவன் யாரு யாரு இங்க இருக்கக்கூடிய சாமியார்களை ஏழடே நீங்களாம் மன்சிங்களாடா என்று கேட்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுத வேண்டும் என்றால் அவன் நிஜமாகவே வீரமா முடிவார் அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு இஸ்மத் சந்நியாசி சந்தா சாஹிபு அப்படின்னு ரெண்டு பேர் சார் இவர்களும் இஸ்லாமியர்கள் நாம வந்து வெறும் கிறிஸ்துவர்ல பத்திய பேசிட்டு இருக்கோம் நினைச்சிட போறீங்க அதுல சந்தோஷ் சாகிப் இருக்காருல 
அவர் வந்து சார் ஆப்கானிஸ்தானத்துல இருந்து வந்தவர் அவருக்கும் தமிழ் தாய்மொழி கிடையாது அவர் ஆப்கானிஸ்தானத்துல இருந்து வந்தவர் ஆப்கன் மொழியையும் அராபிய மொழியையும் கரைத்து குடித்தவர் அவர் வந்து மீரமா முனிவரோடு தமிழ் குறித்து உரையாடுகின்ற அரங்கங்களை நடத்துறாங்க திருச்சியில இதெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வரலாறுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான் திருச்சியில தாங்க படிச்ச வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுல என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனைனா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டுல அவர் வந்து கேரளத்தினுடைய அம்பல காட்டுக்கு போற அங்கே அவர் சில காலம் வாழ்ந்து தமிழை அவர் கொண்டு செல்வதில் பலவிதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார் அப்போ கேரளத்தில் இருக்கக்கூடிய பல அன்பர்கள் அவருக்கு உதவி செய்கிறார்கள் தமிழகத்திலே அவர் இருக்கிறாரா கேரளத்தில் இருக்கிறாரா திருச்சியில் இருக்கிறாரா என்கிற ரெண்டு கட்டான ஒரு நேரத்தில் அவர் கடுமையான ஒரு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிப்ரவரி நான்கு அன்று இறந்து போகிறார் இன்னைக்கு அவர் கல்லறையை தேடிட்டு இருக்கோம் சார் சார் நீங்க இவ்வளவு பெரிய மா மனிதர் தமிழுக்கு இவ்வளவையும் செய்த ஒரு மனிதன் அவருடைய கல்லறைக்கு போய் நம்முடைய குழந்தைகளை அழைத்து சென்று காமித்து அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கல்விக்கான கட் சுற்றுலா தளமாக மாற்ற வேண்டாமா அவருடைய கல்லறை எங்க இருக்குன்னு தெரியல ஒருவேளை அது அம்பல காட்டியில் இருக்கலாம் ஒருவேளை அது தமிழகத்தினுடைய மனப்பாட்டு என்கிற ஒரு ஊர் இருக்கு தூத்துக்குடி பக்கத்தில் மனப்பாடு அங்கு இருக்கலாம் அல்லது காயல்பட்டினம் இருக்கலாம் அல்லது திருச்சியில் இருக்கலாம் இன்றைக்கும் இது குறித்த ஒரு தீவிரமான ஆய்வை மேற்கொள்ளும் யாராவது கண்டிப்பாக அதை சென்று அடைய முடியும் அதை அடைகின்ற பொழுது நமக்கு இந்த மா மனிதரின் இடம் கிடைக்கும் அடுத்து நாம வந்து வீரமா முனிவரிடமிருந்து ஜெர்மனிக்கு போகணும் நம்ம இத்தாலியிலேயே இருந்துட்டோம் ஜெர்மனிக்கு போகணும் ஜெர்மனியில சார் மிக அற்புதமான ஒரு அறிஞர் அவர் பேர் வந்து ஜொஹான் பிலிப் ஃபேபிகோஸ் இந்த ஃபேபிரிசியஸ் என்கின்ற இந்த அறிஞர் ஒருவர் இல்லை என்றால் தமிழ்ல பல விஷயங்கள் கிடையாது இந்த ஃபபிரீசியஸ் என்கிற இந்த ஜெர்மன் மொழி அறிஞர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வர்றார் செவன்டீன் லெவன் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு தேதி முழுக்க நான் கரெக்டாக சொல்லுவேன் ஏன்னா இதெல்லாம் நான் திரட்டி இருக்கிறேன் அவர் படித்தது வந்து தியாலஜி சட்டம் லாஜிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறார் தர்க்கம் எல்லாம் படிக்கிறார் இவரை வர சொல்லி இங்கிருந்து அழைப்பவர் சீகன் பாலுக்கு அடிகிறார் அவருடைய அழைப்பை ஏற்றி இவர் வருகின்றார் அப்படி வருகின்ற பொழுது பெப்ரீசியஸ் வேப்பே ஏரியில வந்து இறங்குறார் லூதரன் திருச்சபையை அங்க இருக்கக்கூடிய திருச்சபைக்கு ரெக்டராக தான் இவர் ஆகிறார் ஆனா இவர் தமிழ் படிக்கிறதுக்கு எட்டு வருஷம் ஆகுது சார் எட்டு ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டார் தமிழ் படிப்பதற்கு அப்போ பெரும்பாலும் ஓலைச்சுவடிகளாக இருந்தவற்றை ஊர் ஊராக சென்று திரட்டுகின்ற ஒரு இயக்கத்தை ஏற்படுத்த இவற்றது தான் வாவேசு ஐயர் நாம வந்து ஓலைச்சுவடிகளை திரட்ட வேண்டும் என்று கற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு வரி வருது சார் முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளை எடுத்து வந்து அவற்றை பதப்படுத்தி அப்போ என்ன ஒண்ணு நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல பரங்கி பேட்டையில பிரெஞ்சு படைகளுக்கும் அப்பதான் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி உள்ள நுழையுது ஆங்கில படைகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் நடக்குது அதுக்கு பேரே வந்து இந்த பேட்டில் ஆஃப் கடலூர் என்று பெயர் பேட்டில் ஆஃப் போர்ட்னோவோ என்றும் சொல்வார்கள் அப்போ வந்து வெற்றி பெற்ற பொழுது ஒரு பிரஸ் கிடைக்குது உங்களுக்கு அச்சிடும் எந்திரம் அந்த எந்திரத்தை அழைத்து அப்போதைய மனிதர்கள் ஃபபிரிசியஸ் இடம் ஒப்படைக்கிறார்கள் ஒரு ஃபாதர்கிட்ட கொடுத்துருவோம்னு கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணுல தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்டிங் மெஸ் பிரஸ்ஸை சென்னையிலே அவர் ஏற்படுத்துறார் மெட்ராஸ் பிரிண்டிங் பிரஸ் என்று அதற்கு பெயர் அதற்கு அவர் இயேசு பேர்லாம் வைக்கல அவர் வந்து அதற்கு ஜெர்மன் பிரஸ் என்று அழைக்கவில்லை மெட்ராஸ் பிரிண்டிங் பிரஸ் என்று பெயர் வைக்கிறார் அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து முதல்ல நீதி நூல் நன்னூல் போன்ற ஏழு தமிழ் நூல்களை தமிழிலே கொண்டு வருவது அவருடைய முதல் நோக்கம் சமஸ்கிருத நூல்களை தான் அச்சிட வேண்டும் தமிழ் நூல்களை மொழிபெயர்க்க கூடாது என்று ரொம்ப மோசமாக அவர் மீது பழி சுமத்தப்பட்டது எப்படிப்பட்ட பழி சுமத்தினார்கள் என்றால் அவர் வந்து லூதரன் திருச்சபை 
ரெக்டராக இருந்தபொழுது நிறைய பேர்ட்ட பணம் வாங்கிட்டு ஏமாத்தினாரு என்று அவர் மீது குற்றம் சுமத்தினார்கள் அந்த மிகப்பெரிய போர் நடந்த அந்த பரகிப்பேட்டை யுத்தத்தின் பொழுது போரிட்ட வீரர்களின் மனைவிகளெல்லாம் இவர் போய் தப்பா நடந்துவிட்டார் என்று இவர் மேல இவர் குற்றச்சாட்டு சொன்னவன் எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேல் சாதியில் இருக்கக்கூடிய சமஸ்கிருத மா மனிதர்கள் அங்க இருக்கிறவன் எல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு ஏதோ செய்யறான் பரிசுத்த வேகாமதத்தை முழு பைபிளையும் மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ முழுமையாக மொழிபெயர்க்கும் வேலையை அவர் செய்கிறார் அப்படி தமிழ மொழிபெயர்க்க கூடாது சமஸ்கிருதத்துல தான் செய்யணும்னு இவங்க போராடுறாங்க அவர்கள் பலவிதமான வேலைகளை செய்தார்கள் வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தில் இந்த இந்த வேதநாயகம் சாஸ்திரியாரே ஒரு பெரிய வில்லங்காம் அவர் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய அதிகாரத்திடம் இவருடைய தலை விதியை ஜெர்மன் அரசு ஒப்படைத்தது என்று எழுதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டுல கைது செய்யறாங்க உங்களுடைய பாளையங்கோட்டை சிறையில் தான் அவர் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் எழுபத்தி எட்டுல இருந்து தொடங்கி பன்னிரண்டு தமிழ் நூல்களை அச்சிடுகின்ற பணியை சிறையில் இருந்தே அவர் வந்து சூப்பரைஸ் பண்ணார் அப்படி நமக்கு கிடைத்ததுதான் கலித்தொகை அப்படி நமக்கு கிடைத்ததுதான் நீதி வெண்பா போன்ற நூல்கள் இந்த நூல்களை எல்லாம் அச்சிடுவதற்கு அவர் சொல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறாவது வருடம் பாளையங்கோட்டை சிறையிலேயே அவர் இறந்து போனார் ஒரு தமிழுக்கு ஒரு ஜெர்மனியிலிருந்து வந்து நம்மிடம் இல்லாதவற்றை எல்லாம் தோண்டி தோண்டி எடுத்து பேர் அழிவிலிருந்து தமிழை காப்பாற்றி எப்படிப்பட்ட ஒரு மா மனிதராக அவர் இருந்திருக்க வேண்டும் இதற்கு நடுவில் நாம் சந்திக்கின்ற அடுத்த ஒரு மா மனிதர் தான் எல்லிஸ் ஒயிட் பயன்படுத்தியர் திருக்குறள் இல்ல அவர் வந்து மெதராஸ் கலெக்டராக பதவி ஏற்கிறார் ஆனா அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழுல எந்த வருடம் மர மரியாதைக்குரிய பப்ரீசியஸ் கைது செய்யப்பட்டாரோ அந்த வருடத்தில் தான் அவர் அயர்லாந்தில் பிறக்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல பத்தொன்பது வயசு சார் பத்தொன்பது வயதில் ராபர்ட் கிளைவோட வந்து கடலூர்ல இறங்குறார் கூட இருக்க ராபர்ட் கிளைவோட கடலூர்ல வந்து தான் அவங்க இறங்குறாங்க சாதாரண ரைட்டர் பதவியில தான் இருக்காரு மெல்ல மெல்ல வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் பிரபுவோடு இணைந்து வளர்ந்து பிறகு படிப்படியாக அசிஸ்டன்ட் அண்டர் செக்ரட்டரி ஆகி அதன் பிறகு மசூலிப்பட்டினத்தில் சென்று ஒரு ஜட்ஜ் ஆகிறார் அந்த மசூலிப்பட்டினத்தில் தான் அவர் தெலுங்கு படிக்கிறார் தெலுங்கு படிக்கும் பொழுது அவர் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு தெலுங்கு என்ன தமிழ் மாதிரியே இருக்குது என்று கண்டுபிடி அப்புறம் மலையாளம் பிடிக்கிறாரு மலையாளம் அதுவும் தமிழ் மாதிரியா இருக்குது அப்புறம் தமிழுக்கு வராரு மூன்று மொழிகளும் ஒன்று கொன்று இணைந்தவை ஏன் அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு வராருனா அவர் வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லிஸ் என்பவருக்கு பிரிட்டிஷ்ல அந்த அயர்லாந்துல இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தார்கள் இரண்டு பேருமே மொழியியல் அறிஞர்கள் ஒரு ஒரு பெயர் வந்து வில்லியம் எஸ்காயின் இன்னொரு பெயர் வந்து ஜான் லைடன் இந்த இருவருமே மிக பிரபலமான எழுத்தாளர் அற்புத அறிஞர்கள் இந்த அறிஞர்களை இடம் அவரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாரு அவர்களோடு இணைந்து பேசுகின்றார் எனவே அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏ இந்த மொழி குடும்பம் வேறடா இதுக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சு சொல்றதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா தமிழ் இல்லைன்னா மொத்தமா அழிச்சிட்டு இருப்பானுங்க அப்போ நம்முடைய சென்னைக்கு மாகாணத்துக்கு வராரு தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இதெல்லாம் வேற சமஸ்கிருத கலப்பு வேற சமஸ்கிருத கலப்பே இல்லாத ஒரு மொழி இருக்கிறது அடரா தமிழ் என்று கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த சொல்லாக்கத்தை முதலிலே அறிமுகப்படுத்துறார் எதுல திராவிட மொழிகள் என்கிற சொல்லாக்கத்தை தமிழ் புக்கில் அறிமுகப்படுத்தல ஏங்க 
தமிழ் புக்கில் அறிமுகப்படுத்தினா தானே தகராறு அவர் தமிழ் புக்கில் அறிமுகப்படுத்தல அவர் என்ன மொழியில எந்த புக்கில் தெலுகு கிராமர் அப்படிங்கிற கேம்பல் எழுதிய ஒரு புத்தகத்திற்கு எல்லிஸ் அணிந்துரை எழுதுகிறார் அந்த அணிந்துரையில் தான் என்கிற வரியை எழுதுகிறார் தமிழ் என்கிற வரியை எழுதுகிறார் அந்த மகா மனிதர் எல்லிஸ் பிரபு ஐஏஎஸ் ஜூனியர் சிவில் சர்வெண்ட் ஆகி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறாவது வருடம் சென்னைக்கு கலெக்டர் ஆகிறார் ஆச்சுங்களா தமிழ் கற்றால் அதன் வழியே ஆறு மொழிகளை கற்பது எளிது என்பது அவருடைய சித்தாந்தம் இந்த காலகட்டத்தில் அனைவரும் ஓலைச்சுவடிகளை எரித்து கொண்டும் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளை தண்ணீரில் தூக்கி எரிந்து கொண்டும் இருப்பதை அவர் பார்க்கிறார் அவர் பார்த்து நொந்து போய் இவ்வளோ மோசமாக இருக்கிறது என்று முத்துசாமி பிள்ளை என்பவரையும் சையத் அப்துல் காதர் என்பவரையும் அழைத்து சென்னையில் சென்னை கல்வி கழகம் த மெட்ராஸ் எஜுகேஷன் சொசைட்டி என்கிற ஒன்றை உருவாக்கி நீ ஓலைச்சுவடிகளை எரிக்காதீர்கள் யாருக்காவது பிடிக்கவில்லை என்றால் எங்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்கிற ஒரு இயக்கத்தை தொடங்குகிறார் தமிழில் முழு வாசிப்பு என்கிற ஒரு விஷயத்திற்குள் வருகிறார் கடும் எதிர்ப்பு வருகிறது அவரை பற்றி கவர்னர் ஜெனரலிடம் நேரடியாக புகார் செய்கிறார்கள் அப்போ வந்து வில்லியம் ரவுஸ்ட்ரேர் என்பவர் அவரை அழைத்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்கிறார் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்றேன்ட்டு சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை என்று இப்போது அழைக்கப்படும் கோட்டைகளே ஒரு கல்லூரி ஆக்குகிறார் அந்த கோட்டையினுடைய மாடியில ஒரு பிரஸ் அமைக்கிறாரு அதுதான் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஃபேப்ரிசியஸ் வைத்திருந்த அதே பிரஸ் அதை கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறார் சில நூல்களை எல்லாம் முதலில் பதிக்கிறார் அப்போ ஒரு அறிவிப்பு செய்கிறார் எங்கே யார் ஓலை சுடி வைத்திருந்தாலும் அதை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கிறேன் என்கிற ஒரு அற்புதமான அறிவிப்பை கொடுக்கிறார் இந்த அறிவிப்பு எவ்வளவு தலை சிறந்தது என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க மொத்தம் கிட்டத்தட்ட பதினாறு நூல்கள் கிடைத்தன அரிய நூல்கள் அதுல மத்த கலெக்டர்கள்லாம் கான்பரன்ஸ் நடக்கும் பொழுது எழுந்து மத்த ஜில்லா கலெக்டர்ஸ் இருக்கான்ல மதுரை கலெக்டர் திருச்சி கலெக்டர் அவங்களாம் கையெடுத்து கும்பிட்டு ஓலைச்சோடு யார் இருந்தாலும் என்ற கொண்டாந்து கொடுங்கப்பா என்று கையெடுத்து கும்பிடுவார் கையெடுத்து கும்பிடுவார் ஒரு வெள்ளக்காரன் கையெடுத்து கொண்டு பார்த்திருக்கீங்களா சார் கையெடுத்து அப்படி தமிழ் வளர்த்திருக்கிறான் எல்லிஸ் பிரபு அப்பதான் மதுரையில ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது ஈரடி போர் என்கிற என் புத்தகத்தில் அந்த சம்பவத்தை நான் விளக்கி இருக்கிறேன் அப்போ மதுரையில ஆட்சி தலைவராக இருந்தவன் தான் ஜோசப் வாரிங்டன் என்கிற ஒரு வெள்ளக்காரன் அவங்க கிட்ட ஒருத்தன் சமையக்காரனா இருக்கான் சார் சமையல் அப்பெல்லாம் வெள்ளக்காரன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா சமைக்கணும்னா சாதாரண நம்மால் தீண்டாமை சொல்றான் பாருங்க தீட்டு அந்த ஜாதிக்காரனை கூட்டு வந்து சமையலுக்கு போட்டுவான் சமய கட்டில அவன் தான் சமைக்கணும் ஏன்னா அவனுக்கு தான் பன்னி கறி எல்லாம் சமைக்க தெரியும் ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி எதை வேணாலும் சமைக்க தெரியும் வேற ஒண்ணும் கிடையாது சார் விஷயம் அதுதான் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு வில்லங்க நடக்குது என்னன்னா அந்த விறகு கட்டையோடு கட்டையாக ஓலை சூடையில கொண்டாந்து போடுறாங்க சார் மூட்டைய பிரிச்சு விறகு கட்டைய கொட்டி உலக கொண்டாந்து மொத்தமா கொட்டிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு வயசானவர் அவர் பேர் பாவாடை பேர் பாத்தீங்களா சாதாரண பேர்லாம் நம்மால் அப்பெல்லாம் வைக்கிறது இல்லை சாதாரண மனிதர்களுக்கு சாதாரண மனிதர்களின் பெயர்கள் பாவாடை ஜட்டி இப்படிதான் இருக்கு கோவணம் கோவண செட்டியார்னு ஒரு செட்டியார் இருந்தார் எங்கள் ஊரில் அவ்வளவு கேவலமான ஒரு மனிதாபிமானமற்ற சாதி அடக்கு முறை இருந்த நாட்கள் அவர் அப்போ தப்புன்னு வந்து ஒரு ஓலை சோடி உழுது அவனுக்கு படிக்க தெரியல பாவாடை ஒன்று என்ன சொல்றான் ஐயோ நம்ம கரெக்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாருப்பா ஏதோ ஓலை சோடி வந்தால் எரிக்கக்கூடாதுன்னு முந்தானத்து தான் தெரியாம ஒண்ணு எரிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு வந்து பாக்குறேன் நானு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு வாசல் நோக்கி போறான் கலெக்டர் அப்பதான் ஜீப்ல ஏற போறாரு பழைய காலத்து வண்டி இந்த மாதிரிங்க ஐயா கடைசி கொண்டு போய் கொடுத்துறான் பிரபுவே பார்க்க விட மாட்டானுங்க சார் எப்படி ஓடி போய் எப்படி காலைல உழுந்து கொடுத்தான்னு தெரியல அயோத்திதாச பண்டிதரனுடைய பாட்டனாராம் அந்த பாவாடை என்பது அதுவும் வரலாறில் இருக்கிறது அயோதாச பண்டிதர்களை பத்தி எழுதிக்கிறார் அதை எடுத்துட்டு வரான் சென்னைக்கு அவன் மீட்டிங்க்கு வந்துட்டு இருக்கான் நேரா வாரிங்டன் மீட்டிங்க்கு வந்து அதை எல்லிஸ் பிரபு கிட்ட கொடுத்துட்டான் எல்லிஸ் பிரபு அதை வாங்கி கொண்டு போய் அதை முத்சாமி பிள்ளையையும் அதே சையது காதலையும் அழைத்து இது என்ன என்று கேட்கிறார் திறந்து பார்க்கிறார்கள் திருக்குறள் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்படி நமக்கு கிடைத்ததுதான் திருக்குறளினுடைய ஒரு சின்னது எப்படி மறைத்திருக்கிறார்கள் வரலாறு 
அதை எப்படி எல்லிஸ் பிரபு வெளியே கொண்டு வந்திருப்பான் அன்றைக்கு எல்லிஸ் பிரபு உட்கார்ந்து கொண்டு அதை பதிப்பிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறான் அவனே திருவள்ளுவருக்கு ஒரு படம் வரைகிறான் நீங்கள் பார்க்கும் திருவள்ளுவர் உண்மையான திருவள்ளுவரா என்று யாருக்கும் தெரியாது அவர் இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கலாம் என்கிற கற்பனை தான் ஏனென்றால் அனைத்து வரலாற்று சுவடுகளும் எல்லா இடங்களிலும் மூடப்பட்டுவிட்டன ஆனால் எப்பேற்பட்ட நூல் திருக்குறள் உலக பொது மறை திருக்குறள் அதை பற்றி ஆயிரம் நூல்கள் உள்ளன ஆனால் அதோட ஒரிஜினல் கிடைக்கல எப்படி கிடைச்சது நீ பாருங்க அதில் எல் எஸ் பிரபு எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மா மனிதர்கள் நாம் இன்னும் இரண்டு பேரை பாக்கி வைத்திருக்கிறோம் எனக்கு நேரம் கடந்தாலும் நேரம் தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த உரை மிக மிக முக்கியமானது நாம் ஜார்ஜ் உக்லோ போப் என்பவரை பற்றி பேச வேண்டும் ஜியு போப் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் புத்தகங்களில் அவருடைய பெயரை போப் ஐயர் என்று எழுதியிருக்கிறார் அது ஏன் என்று தெரியவில்லை பாலிமவுத் என்கிற இடத்திலே பிறந்தவர் அவர் கனடாவை சேர்ந்தவர் கனடா இன்றைக்கு கனடாவோடு நமக்கு பெரிய த தலைவலி பிடித்த சண்டை வந்து ஒன்று இருக்கிறது அன்றைக்கு கனடாவில் இருந்து இந்தியா வந்தவர் அவர் ஜி போப் திருநெல்வேலியில் சாயர்புரத்தில் வந்து இறங்குறாரு போப்பாண்டவர் தான் அவரை இந்தியாவுக்கு போக சொல்றாரு திருப்பா தஞ்சாவூர்ல வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் சென்ட் பீட்டர்ஸ் ஸ்கூல்ல அவர் வாத்தியார் ஆகுறார் சார் ஆனா வேதநாயகம் சாஸ்திரி சொன்ன அந்த வில்லங்கம் இவரை தீவிரமா மாட்டி விடுறான் என்னன்னு சொல்லி மாட்டி விடுறான் இவர் என்ன செஞ்சிட்டார் சார் ஒண்ணு இல்ல சார் விதவைகளை வேலை போட்டு வித்துருவானுங்க அப்பலாம் அதுவும் இந்த மேல் ஜாதியில பயமா நடக்கும் யாராவது உடன்கட்டை ஏற விரும்பவில்லை என்றால் அவங்கள வந்து விலைக்கு வித்துடுறது வீட்டில் இருக்க கூடாது நீ வித்துரு இல்ல தேவர் அடியார்களாக்கி கோவிலுக்கு கூட்டுருவான் தேவர் அடியார்களை ஆக்குறதுக்கு விதவையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிப்பட்ட ஒருத்தியை விலை கொடுத்து வாங்கி விடுதலை கொடுக்கிறார் இவர் யாரு ஜி போப் இதற்காக வேதநாயக சாஸ்திரி ஊர்ல சொல்லி சாட்டையால அட்டி வாங்க வைக்கிறான் சார் சாட்டையால அடித்த பொழுது ஜியு போப் ஐயோ என்று கத்தினாராம் அவருக்கு வழி கூட தமிழில் வந்திருக்கிறது அலறல் கூட தமிழில் வந்திருக்கிறது ஜியு போப் ஜெசூட் சபையில் இருந்து விலகினார் தனக்கென்று ஒரு சர்ச்சை ஊட்டியில கட்டுறார் மிக கடினப்பட்டதை உருவாக்குகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் தமிழ் இலக்கணம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறில் திருக்குறள் ஆங்கிலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணிலே நாளடியாரை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறார் சமண ஜைன நூல்கள் நாலாயிரம் செய்யுள்களை ஆங்கிலத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார் திருவாசகத்தை தொகுக்கிறார் தமிழ் கையேடு என்று இன்றைக்கும் இங்கிலாந்தில் இருக்கிறது ஆங்கிலம் மூலம் தமிழ் கையேடு இந்த கையேடை அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் அவர் தான் உருவாக்கினார் இன்னைக்கு அதை படிச்சா போதும் தமிழ் கட்டுற மாதிரி பிஷப் காட்டன்கிற ஸ்கூல்ல அவர் பிரின்சிபால் ஆகிறார் பெங்களூர்ல அதுல ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவரு இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து ஆங்கிலம் பேசாம இருந்தா ஃபைன் போடுறாங்க சார் தமிழ்ல பேசினா ஃபைன் இல்லனா தமிழ் டாக்கர் அப்படின்னு தொங்க விடுறான பிஷப் காட்டன் ஸ்கூலு பெங்களூர்ல இருக்கு சார் அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு அருமையான திட்டம் வைத்திருந்தார் அவர் தான் பிரின்சிபால் அவரிடம் சென்று சமஸ்கிருத கலப்பு இல்லாமல் தமிழ் பேசினால் இரண்டு நிமிடங்கள் தொடர்ந்து அவரிடம் சமஸ்கிருத கலப்பு இல்லாமல் தமிழ் பேசினால் எட்டனா கொடுப்பாராம் இது வந்து அந்த பள்ளியில் இருந்த ஒரு முறை என்ன அற்புதமான விஷயம் இது செய்ய வேணாமா என்னிடம் ஒரு ஒரு தமிழ் துறையில இருக்கிற ஒரு பேராசிரியன் செய்ய வேணாமா ஒரு தமிழ் துறை தலைவன் செய்ய வேணாமா என்னிடம் வந்து எவ்விதமான ஆங்கில கலப்போ அல்லது அயல் மொழி கலப்போ இல்லாமல் என்னிடம் தமிழ் பேசினால் நான் இரண்டு நிமிடம் பேசினால் நூறு ரூபாய் தருகிறேன் என்று அறிவித்து பாருங்கள் தமிழ் வளரும் தமிழ் வளரும் தமிழ் வளரும் நாம் இப்போது பார்த்த அத்தனை பேருமே ஐரோப்பியராக இருக்கிறார்களே என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் அதனால்தான் நான் மூன்று மிக முக்கியமான மனிதர்களை இப்போது அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் ஒருவர் சித்தி லபி முகமது காசிம் சித்தி லபி ஈரானில் இருந்து வந்தவர் ஈரானிய மொழி அவருடைய மொழியாக இருந்தாலும் தமிழை கற்றவர் தமிழை கசடற கற்பதற்காக தாடியெல்லாம் மடித்து விட்டு தோப்பாவையெல்லாம் கழட்டி விட்டு தமிழனை போலவே வேட்டி கட்டி கொண்டு சுற்றி கொண்டிருந்தாராம் சித்தி லபி அவ்வையாரை அரேபிய மொழிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலே மொழிபெயர்த்தவர் 
இப்படிப்பட்ட மாமனிதராக இருக்குன்னு இருக்க வேண்டும் அப்துல் ஹமீத் பாகவி என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் செய்கு இசக்கு என்கின்ற அந்த ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலிலே இருக்கின்ற அந்த மா மனிதராக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியா வருகிறார் ஈரானினுடைய பல முயற்சிகளை தமிழுக்கு கொண்டு வருகிறார் வாம பரிணா பரிமண புலவர் என்று அவரை அழைக்கிறார்கள் வாம பரிமண புலவர் அவருடைய தமிழ் நூல் தான் அதிசய புராணம் என்கிற ஒரு நூல் சரஸ்வதி மகாலில் போய் பாருங்க அந்த நூல் ஓலைச்சுவடியில் எழுதப்பட்ட நூல் ஓலைச்சுவடியில் எழுதப்பட்ட இஸ்லாமியர் செய்கு இசக்கு எழுதிய அதிசய புராணத்தை எடுத்து படித்து பாருங்க அந்த அதிசய புராணம் என்பது சங்க இலக்கியத்தினுடைய அத்தனை சிறப்புகளையும் பேசுகின்ற புத்தகம் தமிழ் கற்பதற்கு பல மைல் தூரம் நடந்தவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு வருகிறேன் தென் தமிழ்நாட்டு ராவுத்தர்கள் அதிலும் முகமது மியான் ராவுத்தரின் மகன் கஜாமியான் ராவுத்தர் தோல் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தார் திருச்சியில அப்போ பாகிஸ்தானினுடைய கான் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து அப்துல் ஹமீது பாகவி இந்தியாவுக்கு வந்து விட்டார் அவரை தேடி திருச்சிக்கு வர வர வைக்கிறார் திருச்சியிலே திருச்சிரபுரத்திலே மினாய் சுந்தரம் பிள்ளை என்கின்ற அந்த மா மனிதர் இருக்கிறார் அவரிடம் கல்வி கற்ற ஒரு தமிழ் சான்றோர் இருக்கிறார் அவரிடம் நீங்கள் தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று அவரை அனுப்பி வைக்கிறார் இந்த அப்துல் ஹமீத் பாகவிக்கு உருது தெரியும் ஏன்னா பாகிஸ்தான்காரன் அவன் தமிழ படிக்கிறான் சார் தீவிரமா தமிழ் படிச்சு முடிச்சுட்டு அற்புதமான ஒரு வேலை செய்கிறார் நம்முடைய கஜாமியான் ராவுத் அவர்கள் திருக்குறானை தமிழிலே மொழிபெயர்க்கிறார் இதுவரைக்கும் பைபிள் தானே தமிழ மொழிபெயர்த்து பார்த்தோம் திருக்குறானை தமிழிலே மொழிபெயர்ப்பதற்கு ஆறு வருஷம் ஆகுதான் சார் ஆறாண்டு காலம் மொழிபெயர்த்த பிறகு அடுத்த ஒர்க்குக்கு வராரு சுகார்த்தின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை கூப்பிட்டு திருக்குறளை அராபிய மொழிக்கு மொழிபெயர்த்து குரானை பெற்று குரலை கொடுத்தவர்கள் இவர்கள் இப்படிப்பட்ட மா மனிதர்களை நாம் நினைவில் கொள்வோம் இந்த அரிய பொக்கிஷ மனிதர்களை நம் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகம் செய்வோம் தமிழ் வாசிப்பே வெல்லும் என்று என் தலைப்பை லேசாக தமிழை போட்டு பாருங்கள் தமிழ் வாசிப்பே வெல்லும் என்கிற இடத்தை அடைவீர்கள் மிக அற்புதமான இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்தித்திலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தமிழ் வாழ்க வெல்க வளர்க நன்றி நன்றிங்க ஐயா தமிழை பயின்று தமிழ் மண்ணுக்கு பயன் சேர்த்த தமிழை தாய்மொழியாக கொள்ளாத வாசிப்பு தியாகிகள் ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போலவே அப்படிப்பட்ட சீகன் பால்கு வீரமாமுனிவர் உள்ளிட்ட பலரது வாழ்வியலினுடைய மிக முக்கியமான அந்த தேடலும் தேடல் மூலமாக அவர் அவர்கள் வழங்கிய அந்த கல்வி அது குறித்து அழகாக அற்புதமாக பேசிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இப்பொழுது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் ஆயிஷா இரா நடராஜன் ஐயா அவர்களோடு பங்கேற்பாளர்கள் வினாக்களின் வழியாக உரையாடல்கள் நிகழ்த்தலாம் ஐயா வணக்கம் அது உடுமலை தமிழ் துறை தலைவர் முனைபுரி வசுமதிங்க ஐயா ஐயா ஒரு அதாவது வெளிநாட்டுல இருந்து தமிழ்நாடு வந்தவங்களுடைய கல்லறைகள் வந்து ஒரு சிலது மட்டும்தான் இங்க இருக்கு மீது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய நாட்டுக்கு அவங்களுடைய உடல்களை எடுத்துட்டு போயிருவாங்க அவங்களுடைய பணிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் நினைவு சின்னங்களாக சில சமாதிகள் மட்டும்தான் இங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற இந்த கருத்து வந்து உண்மையானதுங்களா ஐயா எனக்கு ரொம்ப நாள் இது ஒரு சந்தேகம் நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை மறந்துவிடக் கூடாது பாலக்கரையில திருச்சியில நான் சொன்ன அந்த உறுதி கவிஞருடைய கல்லறை இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் வீரமா முனிவருடைய கல்லறை தேடுறதுக்கு என்ன காரணம்னா அவ்வளவு ஆர்வம் ஒரு சில மலையாளிகள் வந்து வீரமாமுனிவர் கல்லறையை தேடி போய் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் அந்த ஆர்வம் இருக்கிறது நமக்காக உழைத்த மா மனிதர்களை தேடி தேடி நாம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது இந்த மனிதர்களின் கல்லறைகள் எல்லாம் எங்கே இருக்கின்றன என்பதை கூகுளில் சென்று தேடி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவை நம்முடைய மண்ணில் தான் அவர்கள் புதைக்கப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் இங்குதான் புதைக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள் ஜியு போப் தன்னுடைய கல்லறையில் இங்கே ஒரு தமிழ் வாசகன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார் எனவே 
அவர்கள் எல்லாம் இங்குதான் இருக்கிறார்கள் எங்கும் போகவில்லை தமிழ் தான் எங்காவது போய்விடுமோ என்று பயமா இருக்கிறது கண்டிப்பா போகாதுங்க உங்களுடைய உரை மிக சிறந்த உரைங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் யார் சொல்லுங்க ஐயா அறிமுகப்படுத்திங்க ஆசிரியர் உங்கள் உரை மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது ஐயா இன்னும் இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்குதா இந்த தமிழுக்காக அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அளப்பரிய ஒரு விஷயத்த நீங்க உலகுக்கு தெரிவிச்சிருக்கிறீங்க இப்போ இந்த ஒன் ஹவர் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா ரெக்கார்டட் வீடியோ வந்து உலகம் பூரா பரவணும் நிறைய தமிழ் மக்களுக்கு உங்களோட உரை வந்து போய் சேரணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் பேராசிரியர்களும் தமிழ் துறைகளும் இணைந்திருக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றுவதற்காக கடந்த ஒரு வார காலமாக நான் இவற்றை முத்துக்களை போல் மெல்ல மெல்ல தொகுத்தேன் அதில் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லணும் ரஷ்யாவில் வந்து ஒரு தமிழ் அறிஞர் இருக்கிறார் அவர் பேர் வந்து துபியான்ஸ்கி இந்த துபியான்ஸ்கி வந்து ஒரு பொதுவாகவே ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எதை வேணால் தேடினா கண்டுபிடிச்சலாம் நீங்கள் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு தாகூரினுடைய கவிதைகள் ரஷ்ய மொழியில் இல்லை இன்னும் போய் சேரல ஆனால் பாரதியின் பெரும்பாலான படைப்புகளை நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய திவ்யான்ஸ் கி ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்த்து விட்டார் அந்த அளவிற்கு தமிழை கற்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் இதை நாம் குழந்தைகளிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உரையினுடைய நோக்கம் மிக்க நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்கு வேற யாரா கேள்வி கேட்கணுமா ஐயா வணக்கம் என் பேர் ராஜா ஐயாண்ட ஜானகி அம்மல் கல்லூரியில் ஆங்கில துறையில் பணியாற்றேன் ஐயா மிகவும் ஒரு சிறந்த உரை எந்த அளவுக்கு சிறந்த உரைனா இதனால் வரைக்கும் நம்ம காலங்காலம் பள்ளிக்கூடங்களில் இருந்து கல்லூரியில் படித்து முடிச்சு ஒரு பிஹெச்டி படித்து முடிக்கிற வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக மட்டும் அல்லது ஒரு டைமென்ஷனாக மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் தமிழை படிச்சிருப்போம் எத்தனையோ கவிஞர்களை பத்தி நம்ம பேசி இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு யாருமே ஒரு தெளிவா என்னென்ன கட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் இன்னும் நாம என்னென்ன கட்டங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ளாம இருக்கிறோம் அப்படின்ற அளவுக்கு உணர வைக்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய இந்த ஒரு மணி நேர உரை இருந்துச்சு எந்த அளவுக்கு நான் ரசிச்சு பேசி கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் தெரியாம நான் ஒன்னாம் வகுப்புல இருந்து கல்லூரி முதுநிலை படிக்கிற வரைக்குமே தமிழை பாடமா எடுத்து படிச்சிருந்தாலும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஒரு மிகச்சிறந்த உரை அதுவும் இந்த சனிக்கிழமை மாலை நேரத்தில் வெளியே அழகாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் உங்களுடைய இனிமையான கருத்துக்களும் பலமிக்க எடுத்துக்காட்டுகள் நீங்கள் சொன்ன அத்தனை இதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது நான் ஒரு தமிழன் அப்படின்றத பெருமை கொள்வதா இல்லைன்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்றதே பெருமை கொள்வதா எதுவுமே தெரியல மிகச்சிறந்த உரை ஐயா மிக மிக நன்றி ரொம்ப எனக்கு ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு ஆவல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தமிழ்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு பிஹெச்டி படிக்கணும் அப்படின்னு தமிழ்ல ஏதாவது ஒரு எம்ஏ கோர்ஸா படிச்சிடணும் இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் முழு மூச்சாவே ஒரு வேலை கண்டிப்பா நான் தமிழ்ல இறங்கி படிச்சுக்கணும் ஒரு கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தை மென்மேலும் தோன்றிருக்கு ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா தங்கள் உரைக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் என் பேர் அபிலாஷா ஆங்கிலத்துறை எஸ் ஆர் நாயுடு கல்லூரி எனக்கு இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து இப்ப ஒரு சந்தேகம் இலங்கையிலையும் தமிழ் அறிஞர்கள் இவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க இல்லையா சோ அங்க ஏதாச்சும் இதே மாதிரி ஒரு டைம் லைன் இருக்கா அதன் மூலமா கிடைச்ச நூல்கள் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்குங்க மிக ஆழமான கேள்வி நான் இது பேச ஆரம்பிச்சா ரொம்ப நேரம் பேசி வேணும்னு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்லி ஆகணும் இலங்கையில் யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு இந்த யாழ் நூலகம் எரிக்கப்பட்ட பொழுது அங்கே ரெண்டு ஒரிஜினல்ஸ் மாட்டிக்கிச்சு நம்மளுடைய தமிழனுடைய ஒரிஜினல்லாம் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஒரு சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் வள்ளிநாயகனூருங்கிற ஒரு சின்ன ஊரில் கொற்ற மழையில் போய் இரவெல்லாம் தங்கி இருந்து தன்னுடைய சட்டையை கழட்டிட்டு தெருத்தெருவா அலைந்து நமக்காக ஒரு ஜைனர் வீட்டில் பரணையில் கிடக்கிற காலையில் எரிச்சிடுவாங்கிற நிலைமையில் இருந்த இந்த ஓலைச்சுவடிகளை திரட்டி 
தன்னுடைய சட்டையை கட்டி அதில் வச்சு அதை கட்டி அதே ரயில் தான் அங்கே நிற்கும் அந்த ரயில் திரும்பி வ போகும்போது அதில் ஏறிடணும் வந்து ஏறி அந்த ரயிலில் உட்காந்து அதை பிரித்து பார்த்து சிலப்பதிகாரம் என்று எழுதப்பட்டதை வாசித்து சிலித்து அணைத்து கொண்ட தமிழ் தாத்தா பூவேசாவினுடைய அந்த வரலாறை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் இப்போ ஒரிஜினல்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு கம்பராமாயண ஒரிஜினல் உண்மையிலேயே இலங்கையில தான் இருந்தது அது யாழ் நூலகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டது அப்போ யாழ் நூலகம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆஹ் அந்த நூலகத்தினுடைய நூலகர்களாக இரண்டு ஆண்களும் மூன்று பெண்களும் இருந்தார் இந்த மூன்று பெண்களுமாக சேர்ந்து அந்த எரிந்து கொண்டு இருந்த கட்டணத்துக்குள்ள போய் அந்த கம்பராமாயண திரட்டை எப்படி தூக்கிட்டு வந்தாங்க இதை வந்து எப்படி தமிழகத்திற்கு கடத்தப்பட்டது பத்திரமாக அது எப்படி இங்கு கொண்டு வந்து சசி மகாலில் வைக்கப்பட்டது என்கிறதே ஒரு தனி கதை அது ஒரு படமாக கூட எடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கர ஆபத்துகளை கடந்துதான் நம் சங்கலிக்க நாம் கை கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இலக்கியங்களை எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு வாசிக்கிறோம் எளிமையாக அவற்றை அச்சுடுகிறோம் ரொம்ப சின்சியராக ஒரே ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்ததுன்னா எவ்வளவு ஃபாஸ்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் ஆனால் அன்றைக்கு அந்த கொடுமைகள் நடந்த காலகட்டத்தில் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அறிஞர்கள் இல்லை என்றால் இவற்றையெல்லாம் பாதுகாத்து போய முடியாது என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு ஒரு பதினாறு நூல்கள் இருக்கின்றன அவர்களுடைய பங்களிப்பும் கண்டிப்பாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை ஆனால் இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டது தமிழ் அறிஞர்களை பற்றி அல்ல நான் எடுத்துக்கொண்டது தமிழே தாய்மொழி அல்ல அவன் எங்கேயோ பிறந்தவன் எங்கேயோ வந்தவன் எதற்காகவோ இந்த மண்ணிற்கு வந்தவன் இந்த தமிழை பார்த்து விட்டு ஐயோ இப்படி ஒரு மொழியா இப்படி ஒரு இடமா என்று தன்னையே தமிழனாக மாற்றிக்கொண்டு தன் வாழ்க்கையில் அவன் இங்கிருக்கிறவர்களை பார்த்து இல்லை இல்லை இனிமேல் நான் பேண்ட்டு போட மாட்டேன் வேட்டி தான் கட்டுவேன் என்று வேட்டி அணிந்து கொண்டு ஜிப்பா அணிந்து கொண்டு நம்முடைய தமிழ் மரபை கடைபிடித்து நம் தமிழை கற்று கசடற கற்று போராட்டத்துக்கு நடுவில் இப்போ மாதிரி ஸ்கூலில் சேர்ந்து காலையில் சேர்ந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி நீங்கள் வாங்க முடியாது அன்றைக்கு நீங்கள் தமிழ் படிக்கவே கூடாது என்கின்ற சட்டம் இருந்த நாட்களில் இருட்டிலும் அங்கும் இங்கும் உட்கார்ந்து எப்படியோ படித்து வாசித்து நம்மால் படிக்க முடிஞ்சிருக்காது எப்போ சீகன்பால் வாடிகளார் நம்ம கிட்ட இந்த நானாவித நூல்களை கொண்டு வரலன்னா நமக்கு வந்து இந்த நாலு நூலும் எப்போ வந்து சேர்ந்துருக்கும் நமக்கு தெரியாது இதெல்லாம் இல்லாமே கூட போயிருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப சின்சியரா ரொம்ப அழகா நம்ம மாட்டுக்கு அதி சுடி ஆரம்பிச்சே விரும்ப போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் அன்றைக்கு இதற்கான போராட்டம் எப்படி அதை கூட செஞ்சவன் யாரு எங்கெங்கோ வந்தவன் நம்ம மொழியை விரும்பலையா வாசிக்கலையா வாசிப்புக்காகவே வாழ்ந்து சாவலையா நம்ம ஏன் தமிழ் பிடிக்கல இதற்காகத்தான் நான் இவர்களை தேர்ந்தெடுத்துக்கொண்டு ஐயா காதருசேன் திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியில இருந்து ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியா உங்களுக்கும் ஜமால் முகமது கல்லூரிக்கும் உள்ள தொடர்பு மிக மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து ஜமால் முகமதுல படிக்கும் போது சுகஹத்தி அங்கே இருந்தார் நாம சுகஹத்தி நான் ஜமால்ல படிக்கும் போது எங்களோட இருந்தவர் எங்களோட பேராசிரியா இருந்தவர் அப்போ வந்து அவர் வந்து பாதி வந்து திருக்குறளை வந்து உருது மொழியில மொழிபெயர்த்திருந்தார் அப்போ முதல் முதல்ல தமிழ்ல வந்து மொழிபெயர்ப்புக்கான சாயுத அகாடமி விருதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுது தமிழ் மொழியை உருது மொழியில மொழிபெயர்த்ததுக்காக சுகத்திக்கு தான் வழங்கப்பட்டது வந்து உரையாற்றுறத நேரில கேட்டிருக்கிறோம் இது ஒரு புது விதமான அனுபவமா இருந்துச்சு இப்ப இந்த சூழல்ல இன்றைக்கு இருக்கும் தமிழகத்துல இருக்கிற சூழ்நிலையில இவங்க மேல இவங்க தமிழுக்காக இவ்வளவு தொண்டாட்டி இருக்காங்க இது பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லி உங்களுடைய தொண்டை மறைக்கிற இந்த நேரத்துல இது காலத்தின் தேவையாக உணர்றேன் இந்த வரும் தலைமுறைக்கு இது போல வரலாறுகள் இந்த இளைய தலைமுறையை இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வமா இருக்காங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேணும் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா பொதுவா வந்து போடப்படுகின்ற குறிப்புகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழுக்கு தொண்டு செய்த கிறித்துவர்கள் பற்றி பேசியிருக்கிறீர்கள் என்று ஒருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க நான் இஸ்லாமியர்களை பற்றியும் பேசியிருக்கிறேன் பௌத்த மதத்தை சேர்ந்து தமிழிலே பணியாற்றிய சமணர்களை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் தான் நாம் பார்க்கிறோம் நம்மை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் தமிழை குழந்தைகளிடம் ஆர்வ மொழியாக எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ரெண்டு மிகப்பெரிய ஆபத்துகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது ஒன்று தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மீடியம் 
ஸ்கூல்ஸினுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூணு ஸ்கூல் தான் இருக்குது சார் இது எல்லாத்துலேயுமே உயர்கல்வி அதாவது சிக்ஸ்த்துக்கு மேலே இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் நீங்கள் தமிழ் எடுத்து படிக்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் இருந்த காலம் வேறு இப்போ இருக்கிற காலம் வேறு என்பதை நம்ம நான் வச்சுக்கணும் அதற்கான பெரிய போராட்டத்தை இப்போது தமிழக அரசு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த தமிழ் வழி கல்வி என்கின்ற ஒன்றை எப்படி கொண்டு வருவது மருத்துவத்தில் தமிழ் வழி கல்வி வேணும் பொறியியலில் தமிழ் வழி கல்வி வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் நம்ம ஒரு அஜெண்டாவாக முன்வைத்து நம்முடைய இந்த குரூப்ஸ்குள்ள நம்ம மோல பகிர்ந்தோம் நாம் ஆங்கிலத்தை வெறுக்கவில்லை இந்தியை எதிர்க்கவில்லை ஆனால் தமிழை போற்ற வேண்டும் வாழ்த்த வேண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் தலைமுறை பல பல தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் இதுல தான் நமக்கு குறியாக இருக்கிறோம் நாம் யார் மீதும் நமக்கு விருப்பம் அல்ல நம் மொழி மீது நமக்கு பற்று நமக்கு அச்சம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்பதுதான் உண்மை ஒரு ஐஏஎஸ் தேர்வை தமிழில் எழுதலாம் என்கின்ற இடத்தை கொண்டு வருவதற்கு பன்னிரண்டு ஆண்டு காலம் நீதிமன்றத்தில் நாம் போராடி இருக்கிறோம் சரிங்க நான் வச்சுக்கணும் அப்படி தமிழுக்கு கொடுக்கும் பொழுதுதான் வங்காளத்துக்கும் கொடுத்தார்கள் தமிழுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் வந்த பொழுதுதான் மலையாளத்துக்கும் கொடுத்தார் நாம் தான் பலவற்றை போராடி பெற்றுக் கொண்டிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே சிக்கல் என் மொழி செம்மொழி இல்லை சமஸ்கிருதம் தான் செம்மொழி என்று அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து சிக்கல் சூரியநாராயண சாஸ்திரிகள் போல ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா நம்முடைய நாட்டில் அவர் என்ன அவர் ஐயர் இல்லையா அவர் வந்து மேல் ஜாதி இல்லையா ஆனால் தமிழை ஏன் அவர் அவ்வளவு விரும்பினார் இதற்காக அவர் தமிழுக்காகவே தன் உயிரை கொடுத்தார் அப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் வரும் காலகட்டத்தில் தமிழை கொண்டு செல்வதற்கு இந்த அறிஞர்கள் நமக்கு விட்டு சென்ற இத்தனை செய்திகளையும் நாம் குழந்தைகளிடம் எடுத்துச் செல்வது அவசியம் என்று கருதுகின்றேன் நாம் யார் யாருடைய வாழ்க்கையோ படமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் திரைப்படமாகவும் நாவலாகவும் கதையாகவும் காவியமாகவும் எழுதப்பட வேண்டிய கதைகள் இந்த அறிஞர்களின் கதைகள் இவற்றை நாம் எழுத வேண்டும் இங்கிருப்பவர்கள் அதை எழுத முன்வர வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் நன்றி அருள்மொழி முடிச்சுக்கலாமா வேற யாரா பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நான் வந்து டாக்டர் விஜயலா தங்கமலர் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் நான் வந்து நாகர்கோயில்ல அமிர்தா காலேஜ்ல இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தகவல் தெரிஞ்சுக்கிறது சொல்லியிருக்கேன் சார் எப்படின்னா கேட்கலாங்களா ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா கேட்டுட்டு தான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த நூல்கள் வந்து அதாவது ஒளி சுவடிகள்ல எழுந்திருந்த எல்லாமே எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான எழுத்துக்கள் அத வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க கூட எவ்வளவு ஆர்வமா ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து அதை பொக்கிஷமா எடுத்து அத வந்து நமக்கு படைப்பா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்க தெளிவா சொன்னீங்க இப்போ நம்மளுடைய நாட் நம்மளுடைய ஏரியால பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கோயில்கள்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த தெய்வங்களுக்கு உண்டான ஓலைச்சுவடிகளை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்றாங்க இப்ப எனக்குமே எங்க ஃபேமிலியில ஓலைச்சுவடியில இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை நான் பாக்குறேன் சோ இத இப்ப ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாம் அதுதான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் அப்படின்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரி இப்ப நான் பாக்குற அந்த ஓலைச்சுவடின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களேன் அதை வந்து அதுல கூட ஒரிஜினல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து தமிழ்ல அதை ரெண்டாவது எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு சில வேர்ட்ஸ் வந்து எங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அப்ப அத வந்து டைரக்டா அந்த லாங்குவேஜ் கரெக்டா எங்களுக்கு நமக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி மாத்திரதுக்கு என்ன வழிமுறையை கையாளலாம் நினைக்கிறீங்க நீங்க தான் கண்டிப்பா வந்து பூவே சாமிநாதரையனுடைய என் சரித்திரத்தை படிக்க வேண்டும் ஓலைச்சுவடியை நம்முடைய மொழியாற்றல் மிக்க மூன்று விஷயங்கள் அதுல அடங்கி இருக்குமா நீங்க கேட்ட கேள்வியில ஒன்னு எல்லா ஓலைச்சுவடிகளும் நாம் நினைப்பது போல் அல்ல முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க வந்து ஓலைச்சுவடியை பார்த்து சொல்ற ஜோசியம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வேறு அதை கடந்து நம்ம வர வேண்டும் அதுல போய் நம்மளுடைய இலக்கிய பொக்கிஷங்களை தேடி எடுப்பதே அது ஒரு பெரிய கலை ஆனால் இந்த ஓலைச்சுவடிகளில் இருக்கும் எழுத்துக்களை திருக்குறளை நீங்க டைரக்டா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருக்குறள் புரியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது திருக்குறளில் இருக்கின்ற மொத்த குரல்களில் ஏறக்குறைய அறுநூறு எழுநூறு குரல் நீங்க அவர் எழுத்திலேயே படிச்சா புரியும் அப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பிறகும் மாறாத மொழியாக தமிழ் இருந்து கொடுக்கிறது என்பதே பெரிய வெற்றி 
அவங்க மொழிய இன்னைக்கு நம்ம படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கிற குரல் இது தொகுக்கப்பட்ட முறை இதெல்லாம் நிறைய வரலாறு இருக்கு திருக்குறள் திருவள்ளுவர் வந்து இந்த வரிசையில தான் எழுதினாரா அப்படிங்கறதுலயே சில சிக்கல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அற்புதமான கதைகள் அதுக்குள்ளலாம் போனீங்கன்னா அற்புத ஆய்வுகள் இருக்குங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து படிக்கணும் அது வேறு ஓலைச்சுவடியை அச்சாக்கம் செய்கிற மொழிக்கு எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்று அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முக்கியமான வழிமுறைகள் சொல்றாங்க ஒன்று அந்த ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கிற அந்த மொழியினுடைய வே ஆஃப் ரைட்டிங்க சாதாரண மொழி கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு இது தனியா ஒரு கோர்ஸாவே நடத்துறாங்க இந்த கோர்ஸ் வந்து ஆறு மாச கோர்ஸ் அது ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் மாதிரி நடத்துறாங்க அந்த கோர்ஸ் படித்தவங்க தான் ஓலைச்சுவடி வித்தகராக ஓலைச்சுவடி வித்தகர் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அதன் பிறகு பழங்கால ஓலைச்சுவடிகளை தேடி போவதற்கான உரிமையோட வைத்தாங்க இப்ப நீங்க போய் கீழடி ஆய்வு குரூப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து இந்த இந்த செக்டரை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க ஏன்னா அங்க கிடைக்கிற எல்லாத்தையும் பாமினி எழுத்துக்கள் பழைய பிராமின எழுத்துக்கள் எல்லாம் படிப்பதற்காக அவங்க கற்றுக்கொண்டவர்கள் அதற்கான கல்வி இருக்கிறது அதுக்குன்னே கல்வி இருக்கு நீங்க வந்து சும்மா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ஆனால் அன்றைக்கு அது கூட இல்லாத பொழுது ஒரு கொன்றை வேந்தனை எப்படி வெளியே கொண்டு வந்தாரு சீகன் பால்கு அப்ப கொன்றை வேந்தனை எப்படி இவங்க மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க ஏன் மக்கள்கிட்ட கொண்டு வரல ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வேண்டியது இல்லை நீ எதா படிக்கணும்னா வடமொழியில படின்னு இவங்க சொல்றாங்க இந்த இடம் தான் நம்மளுடைய இன்றைய பேச்சினுடைய அந்த கோடு அந்த கோட்டை உடைத்ததில் எங்கேதோ வந்து தமிழ் மீது பற்று கொண்டு தமிழ் வாசிப்பை வெறித்தனமாக இயங்கிய மா மனிதர்களை அறிமுகப்படுத்துவதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் இந்த வட்டத்துக்குள்ள நான் சூழிக்கிறேன் நீங்க கேட்ட மற்ற கேள்விகளுக்கான தேர்தல்களை நீங்களே மேற்கொண்டால் உங்களுக்கு இதிலும் சிறப்பான விடை கிடைக்கும் என்பதுதான் உங்கள் கேள்விக்கான என்னுடைய பதில் நன்றி நன்றி நன்றிங்க ஐயா பல்கலைக்கழக நிதி நல்கையுடன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏழு நாள் ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வகுப்பினுடைய நான்காவது நாள் இந்த நாளினுடைய சிறப்பு விருந்தினராக நம்மிடையே இணைந்து மிக அழகாக கல்வி குறித்தும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வாசிப்பு தியாகிகளாக செயல்பட்ட அவர்களினுடைய வாழ்வு குறித்த கவனத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் ஆயிஷா இரா நடராஜன் ஐயா அவர்கள் பேசி இருக்கின்றார்கள் பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்பது மட்டுமல்ல ஞானத்தையே பிச்சையாக ஏற்க துணிகின்ற ஒரு துணிவு வேண்டும் யாரோ நம் மொழி மீது கொள்வதான பற்று கொள்வதையும் தமிழ் பணி செய்வதையும் பெருமைப்பட பேசுகின்ற நாம் செயலில் நம்மை அர்ப்பணிக்க தயங்குவது ஏன் என்கின்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்து ஐயா அவர்களினுடைய உரை மிக அழகாக அமைந்திருந்தது அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இந்த நிகழ்விற்கான அனுமதி உள்ளிட்ட அனைத்து ஏற்பாடுகளுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த நிகழ்வினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இளங்கலை மற்றும் முதுங்கலை முதுகலை ஆங்கில தமிழ் துறையினுடைய தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இணைப்பின் வழியாக தங்களுடைய பங்களிப்பின் வழியாக மிகச்சிறந்த ஒரு வருகையை அமைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி அனைவருக்கும்